দর্শন পরিবারে তোমাদের সবাইকে স্বাগত জানাই অনেক নতুন স্টুডেন্ট কেউ আমি দেখতে পাচ্ছি আজকের ক্লাসে আজকে থেকে আমাদের কমপ্লিটলি একটা নতুন গ্রুপের ক্লাস আমাদের শুরু হচ্ছে আমি সেই ক্লাস কিভাবে হবে কিভাবে কারা সেই ক্লাসে জয়েন করতে পারবে জাস্ট পাঁচ মিনিটে আমি সেই জায়গাটা একটু বলে দিতে চাই যে সামনেই আমাদের প্রাইমারি আপার প্রাইমারি এস এল এস টির পরীক্ষা হয়তো খুব সামনেই আমাদের হবে অলরেডি একটা প্রাইমারির এক্সাম অলরেডি আমাদের হয়ে গেছে এবং তার সাথে সাথে খুব তাড়াতাড়ি তার একটা রেজাল্ট আউটও কিন্তু হয়ে গেছে সুতরাং সেখানে যারা কোয়ালিফাই করেছে তাদের খুব সামনেই ধরো একটা রিক্রুটমেন্ট হতে চলেছে এবং প্রাইমারি বোর্ড সেখানে এটাও বলেছে যে খুব তাড়াতাড়ি তাদের কিন্তু নেক্সট যে প্রাইমারির পরীক্ষাটা সেটা তাদের হবে সুতরাং নেক্সট এক্সামের জন্য তোমাদের সবাইকে প্রিপারেশন নিতে শুরু করতে হবে এবং এর সাথে সাথে আপার প্রাইমারি এবং এস এল তো অবশ্যই রয়েছে হ্যাঁ তোমরা সবাই যারা আমার কাছে পড়ছো বেশিরভাগই স্টুডেন্টরা এস এল এস টির জন্যই তোমরা কিন্তু পড়াশোনা করছো এইবার আমার একটা অনেকদিন থেকে স্টুডেন্টরা বলছে যে নতুন গ্রুপের ক্লাস শুরু করতে কিন্তু এতদিন অব্দি আমরা শুরু করতে পারিনি প্লিজ মাইক্রোফোন একটু সবাই মিউজ করে দাও আমরা এই ক্লাসটা শুরু করতে পারিনি তার একটা বড় কারণ হচ্ছে একটা প্ল্যান একটা ক্লাসের দরকার ছিল এবং এত মানে এতদিন অব্দি সময় নিয়ে আমি মোটামুটি ভাবে আমরা ঠিক করেছি যে একটা কম্বাইন্ড ক্লাস আমরা রাখার চেষ্টা করছি সেই কম্বাইন্ড ক্লাসটা কিভাবে হবে আমি সেটা একটু বলে দিতে চাই এই কম্বাইন্ড ক্লাসটা প্রাইমারি আপার প্রাইমারি এস এল এস টি যারা এক্সাম দেবে তাদের সবার ক্ষেত্রে এই কম্বাইন্ড ক্লাসটা ভীষণ ভাবে আশা করছি হেল্পফুল হবে এবং তার সাথে সাথে ডাব্লিউ বিসিএস এর প্রিলেন্স যারা এক্সাম দেবে তাদের ক্ষেত্রেও যে ক্লাসগুলো হেল্পফুল হবে সেটা আমি বলতে পারি এবং সমস্ত সিলেবাসটাকে আমরা ভালো করে দেখার পর এটা দেখেছি যে সমস্ত ক্ষেত্রেই অর্থাৎ প্রাইমারির ক্ষেত্রে আপার প্রাইমারির ক্ষেত্রে এস এল এস টির ক্ষেত্রে সবগুলোর ক্ষেত্রেই কিছু কমন পোর্শনস রয়েছে হ্যাঁ তো ক্লাসগুলোকে আমরা এমন ভাবে অ্যারেঞ্জ করার চেষ্টা করছি যে ক্লাসগুলোতে যদি কেউ জয়েন করে সে যেমন প্রাইমারির এক্সামের জন্য সে প্রিপারেশন নিতে পারবে তার সাথে সে আপার প্রাইমারির জন্য প্রিপারেশন নিতে পারবে এবং তার সাথে সাথে এস এল এস টি পিটির জন্য সে একদম পুরোপুরি প্রিপারেশন নিতে পারবে অর্থাৎ কেউ যদি চায় যে সে প্রাইমারির এক্সামও দেবে তার সাথে সাথে আপার প্রাইমারিও দেবে এবং তার সাথে এস এল এস টিরও এক্সাম দেবে সবগুলোর জন্য তাদের এই ক্লাসগুলো হেল্পফুল হবে এবং তার জন্য তাকে এক্সট্রা অতিরিক্ত কোনো পেমেন্ট করতে হবে না এই জায়গাটাতেও আমার খুব একটা চিন্তার জায়গা ছিল যে ন্যূনতম কোনো পেমেন্টে যদি সবগুলো ক্লাস সে অ্যাভেল করতে পারে সেই জন্যই এই চিন্তা ভাবনা যে যে প্রাইমারির এক্সাম দেবে সে প্রাইমারির সিলেবাসটাকেও এই দিকে যেমন তার কভার করা হবে তার সাথে সাথে এস এল এস টি পিটির যে এক্সট্রা পোর্শনগুলো রয়েছে সেটাও কিন্তু সেই ক্লাসে কভার করা হবে তো সোম থেকে শুক্র বা শনি হ্যাঁ এখনো শেডিউলটা ভাগ করা হয়নি আমি শেডিউলটা ভাগ করে দেব যে কমন পোর্শনস রয়েছে যেমন ম্যাথামেটিক্স যেমন বাংলা ইংরাজি হিস্ট্রি হিস্ট্রির পার্টটা এমন একটা পার্ট যেটা ধরো এস এল এস টির ক্ষেত্রেও যেমন লাগবে হয়তো প্রাইমারি জিকের ক্ষেত্রেও তেমন ভাবে লাগবে ইন্ডিয়ান যেটা হিস্ট্রি সেটা জড়িত আরো ভালো করে ধরো সেটা বলে দিতে পারবে এবং তার সাথে সাথে সেটা কিন্তু খানিকটা পোর্শনে তোমার ডাব্লিউ বিসিএস এর ফিলিমস এর ক্ষেত্রেও কাজে লাগবে সো সব কিছুর কথা মাথায় রেখে একটা কম্বাইন্ড কোর্স অর্থাৎ একটাই ফিস পেমেন্ট করে একটাই ন্যূনতম ফিস পেমেন্ট করে যাতে সবগুলো ক্লাস তুমি অ্যাভেল করতে পারো অর্থাৎ যে প্রাইমারি क्लसटा তো আজকের প্রথম ক্লাসে আমরা হিস্ট্রি পোর্শনটা রাখার চেষ্টা করেছি তার বড় কারণ হচ্ছে হিস্ট্রি পোর্শনটা পড়লে প্রাইমারির যে জিকে আমি জড়িতা এটা আরো বেটার বলতে পারবে আমি এটা নিয়ে খুব বেশি চর্চা করিনি প্রাইমারি পোর্শনটাও যেমন কিছুটা কভার হবে এস এল এস টির পোর্শনটা হিউজ কভার হবে এবং তার সাথে সাথে ডাব্লিউ বিসিএস এর প্রিলিমস এর যে হিস্ট্রি পোর্শনটা আছে সেটাও কিন্তু এখানে টোটালি কভার হবে 
তো এই রকম ভাবে মাথায় রেখে এবং সেক্ষেত্রে প্রাইমারি পড়ার জন্য আলাদা ফিস পেমেন্ট করা এবং এস এল পড়ার জন্য আলাদা ফিস বা ডব্লিউ বিসিএস এর প্রিলিমস এর জন্য আলাদা ফিস এইরকম কোনো ফিস তাকে দিতে হবে না একটাই ফিস পেমেন্ট করে সে কিন্তু সবটাই করতে পারবে হ্যাঁ এই রকম ভাবেই আমরা ক্লাসগুলোকে রাখার চেষ্টা করছি এই মাসে যে ক্লাসগুলো হবে আপাতত ভাবে এই মাসে কিছু ফ্রি ক্লাসেস হবে এবং এই মাসে আমি কোনো পেমেন্ট রাখছি না হ্যাঁ যে গ্রুপে নতুন গ্রুপে ক্লাস শুরু হচ্ছে এই গ্রুপে আপাতত এই মাসের জন্য কোনো পেমেন্ট রাখছি না পরের মাস থেকে হয়তো পেড গ্রুপের ক্লাস সম্পূর্ণভাবে শুরু হবে তো এই মাসে প্রত্যেকটা বিষয়ের উপরেই কিছু ফ্রি ক্লাসেস থাকবে তোমরা দেখে নিতে পারবে যে এখানে ক্লাসগুলো কিভাবে হচ্ছে ঠিক আছে তো যাই হোক তোমরাও সাথে থেকেও নতুন ভাবে কিছু করার চেষ্টা শুরু হচ্ছে এই গ্রুপে তো আজকে আমি আর একদমই কথা বলে সময় নষ্ট করব না কারণ আজকে কেউ আমার কথা শুনতে চাইছে না কারণ আমার কথা শুনে শুনে সবাই ক্লান্ত হয়ে গেছে তো আজকে হিস্ট্রির প্রথম ইন্ট্রোডাকচারি ক্লাস শুরু হবে ফিলোসফির যেমন তোমাদের ইন্ট্রোডাকচারি ক্লাস হয়েছে সেই ক্ষেত্রে আজকে হিস্ট্রির ইন্ট্রোডাকচারি ক্লাস শুরু হবে এবং সেই হিস্ট্রির ইন্ট্রোডাকচারি ক্লাস হিস্ট্রি পোর্শনটা যিনি পুরো পড়াবেন তিনি হলেন শ্রীমতী জরিতা ঢোল এবং তিনিও কিন্তু একটি স্কুলের টিচার আমি যদিও স্কুলের নামটা এখন ভুলে গেছি আমার মনে নেই তো আমি সব না আজকে জরিতাই সব জরিতাকে শোনার জন্য সবাই অলরেডি জয়েন করে গেছে আজকের ক্লাসে প্লিজ জরিতা তোমার ইয়েটা একটুখানি অন করে দাও ভিডিওটা একটুখানি অন করো জরিতা আচ্ছা জরিতা অলরেডি ভিডিও অন করে ফেলেছে জরিতা একটু ভয়েসটা অন করে দাও তোমার মাইক্রোফোনটা অন করে দাও এবার সম্পূর্ণ রূপে যা বলবে জরিতা বলবে আমি আমার ভিডিও অফ করে দিচ্ছি জরিতা প্লিজ শুরু করো থ্যাংক ইউ দিদি প্রথমে দিদিকে ধন্যবাদ দিয়ে শুরু করছি ক্লাসটা আমি জরিতা ঢোল আর আমাকে একটুখানি জানাও যে মানে আমি ভিজিবেল আর অডিবেল আছি ঠিকঠাক হ্যাঁ দিদি আচ্ছা হ্যাঁ দিদি শুনতে যাই হোক সাক্ষাৎটা একভাবে শুরু হচ্ছে সেটা হচ্ছে ফেসিলিটেটার হিসাবে হ্যাঁ ফেসিলিটেটার হিসাবে বলছি তার কারণ হচ্ছে দেখো আমাদের না সবসময় খেলা দিতে হয় খেলা খেলা না লাগলে আমরা কিছু করি না ছোটবেলা মনে আছে যখন একদম ছোট ছিলাম করতে বসতাম না তখন বাবা মা বলতেন যে পড়তে বসবে পড়তে বসবে লিখে নেড়ে স্কুলে পড়া করে নেড়ে করে নেড়ে কি পড়া দিয়েছে এই যে একটা ধাক্কা এই যে একটা খেলা সমানে দিয়ে যাওয়া এই খেলাটা না দিলে কিন্তু জীবনে এগুলো যায় না জানো তো খেলাটার একটা দরকার আছে তো ওই খেলা দেওয়ার লোক হিসেবে আমি আছি আমি কিছু জানি না সব থেকে কিছু জানি না কিছু শেখানোর মতন অত বড় হয়ে উঠিনি আমি তোমরা সবটা জানো তোমরা সবটা জানো তোমরা এখন কেউই একদম কি বলবো সাদা খাতানো সাদা পাতানো কেউই একদম মাটির তাল নো তোমরা অনেকটা জানো আর এই বিষয়ে তো সবটাই জানো আমি যেহেতু ইতিহাস বিষয়টা পড়াবো সবটাই জানো এবার আমার কাজ হচ্ছে যে তোমাদের একটু খেলা দেওয়া হ্যাঁ আমাদের একটু ডিভাইস করে দেবো এবার বিষয়টা হচ্ছে যে দিদি আমাদের অনেকটাই বলেছিল যে আমরা কি উদ্দেশ্যে এখানে একত্রিত হয়েছি এবার উদ্দেশ্যটা হচ্ছে যে এটা একটা কম্বাইন ক্লাস করা হচ্ছে কম্বাইন কোর্স করা হচ্ছে কম্বাইন কোর্স মানে কি কম্বিনেশন অফ সাবজেক্ট এবার কম্বিনেশন অফ সাবজেক্টস এর ক্ষেত্রে বিভিন্ন ইনস্টিটিউশন গুলো আচ্ছা আমি মাঝখানে একটা কথা বলি সেটা হচ্ছে যে আমি না একটু জোরে মানে স্পিডে এগিয়ে যাই মাঝে মাঝে হ্যাঁ যদি দেখো যে আমি খুব স্পিডে এগোচ্ছি হ্যাঁ তাহলে আমাকে একটুখানি বলবে যে একটু আসতে একটু তাড়াতাড়ি হয়ে গেছে সেটা আমাকে বলবে নিজে কোনো অসুবিধা নেই হ্যাঁ কারণ কথা বলতে বলতে মাঝে মাঝে খুব স্পিডে দৌড়তে থাকি ঠিক আছে তো ওই জন্য আগে থেকে বলে দিলাম আচ্ছা চলে আসি এবার প্রসঙ্গে সেটা হচ্ছে যে প্রাইমারি আপার প্রাইমারি এই সবকিছুর ক্ষেত্রেই ভবিষ্যতের ক্ষেত্রে অনেক সময় ইউপিএসসি ডাব্লিউ বিসিএস এর বিভিন্ন ক্ষেত্রে অনেক সময় ডাব্লিউ বিসিএস ইউপিএসসি আলাদা করা হয় তবে একটা ধরো ক্লারিক্যাল পোস্টের জন্য তারপর আরো বিভিন্ন ধরনের পরীক্ষার জন্য কম্পিটিটিভ এক্সামের জন্য না বিভিন্ন ইনস্টিটিউশন কম্বাইন কোর্স করিয়ে থাকে তো কম্বাইন কোর্সটার মানে কি কম্বাইন কোর্সটার মানে হচ্ছে সেখানে বিভিন্ন সাবজেক্ট যে এই পরীক্ষাগুলো কম্পিটিটিভ এক্সাম গুলো দিতে গেলে যে যে সাবজেক্ট গুলো মোটামুটি লাগে হ্যাঁ যেমন ধরো জিকে কারেন্ট অ্যাফেয়ার্স ঠিক আছে স্ট্যাটিক জিকে ঠিক আছে তারপর তোমার ইতিহাস ভূগোল তারপর ধরো সায়েন্সের বিভিন্ন সাবজেক্ট জীবন বিজ্ঞান ভৌত বিজ্ঞান হ্যাঁ অঙ্ক তারপর পলিটি তারপর তোমার ইকোনমি 
তো এই যে বিভিন্ন বিষয়গুলো লাগে বাংলা ইংরাজি হ্যাঁ তো সেগুলো সব ক্ষেত্রে সবকটা সবকটা জিনিসকে সবকটা বিষয়কেই একটা সাবের তলায় নিয়ে আসে এবার তাতে লাভবান হয় ছাত্রীরা সবচেয়ে বেশি তার ছাত্র ছাত্রীরা সবচেয়ে বেশি তার কারণ হচ্ছে মোটামুটি একটা কম্পিটিটিভ এক্সাম দিতে গেলে যা যা আমাদের লাগে সেটা মোটামুটি আমরা আয়ত্ত করে নিতে পারি এবার আমাদের এখানকার প্রশ্ন হচ্ছে যে আমাদের আমি তোমাদেরকে যে বিষয়টা পড়াবো তার প্রাসঙ্গিকতা কতটা সেই বিষয়টা সম্পর্কে একটুখানি মানে ছুঁয়ে যাই আর দেখো দিদি মোটামুটি বলেই দিয়েছে যে আমাদের প্রাইমারি আপার প্রাইমারি এস এল এসি মোটামুটি এটাকে আমাদের দেখে নেওয়া হচ্ছে বা ডাব্লিউ বিসি এর প্রিলিমিনারি কিছুটা কোর্স কমপ্লিট করানোর চেষ্টা করা হচ্ছে ঠিক আছে এবার দেখো এই বিষয়টা সম্পর্কে জানতে গেলে আমাদের জানতে হবে যে আমরা তাহলে আমি এই বিষয়টার মধ্যে কি পড়াবো আমি এই বিষয়টার মধ্যে এত কিছু জিনিসের মধ্যে আমি কোনটা পড়াবো আমি পড়াবো হচ্ছে ইতিহাস ঠিক আছে এবার ইতিহাসটা আমি কি ইতিহাস পড়াবো ইতিহাস মানে তো সবটাই ইতিহাস এই যে আমি আজকে পড়াচ্ছি এটা রেকর্ডিংটা হয়ে গেল কালকে রেকর্ডিংটা শুনবে সেটা একটা ইতিহাস হয়ে গেল আচ্ছা আজকে ওয়েস্ট বেঙ্গলে এতজন নারী আর সংখ্যা এত দু বছর পর কি নারী সংখ্যা কমে গেল কি বেড়ে গেছে এটা একটা ইতিহাস হয়ে গেল তাহলে আমার জীবনে আমি কালকে যা খেয়েছি কালকে যা পড়েছি কালকে যা করেছি সেটা আমার জীবনে কালকের ইতিহাস তোমাদের জীবনে তোমরা আজকে যেটা খাচ্ছ পড়ছো পড়ছো গাইছো যা কিছু করছো সেটা তোমাদের কালকে কি ইতিহাস হয়ে যাবে তাহলে আমরা তার মানে ইতিহাসটা কি করব আমরা কি করব মানে ফিনান্সিয়াল ইতিহাস পড়বো নাকি সোশ্যাল ইতিহাস পড়বো নাকি ওয়ার্ল্ড এর হিস্ট্রি পড়বো কি পড়বো ইতিহাসটা কি পড়বো কোন বিষয়টা এই কম্পিটিভ এক্সাম এর মধ্যে লাগছে দেখো লাগে অনেক কিছু ইতিহাস ঠিক আছে ওয়ার্ল্ড হিস্ট্রিটাও লাগে কিন্তু আপাতত আমাদের এই এইটুকুর জন্য যেটুকু প্রয়োজন আছে সেটুকু হচ্ছে আমাদের ইন্ডিয়ান হিস্ট্রিটা হলেই হবে এবার বিষয়টা হচ্ছে যে ইন্ডিয়ান হিস্ট্রি আমরা মোটামুটি একটা জানি যে কিরম কিরম ভাগ হয়ে থাকে ঠিক আছে ভাগটা কিরম হয়ে থাকে একটা এনশিয়ান ভাগ হয়ে থাকে একটা মেডিকেল ভাগ হয়ে থাকে আর একটা হচ্ছে আই এন এম হয়ে থাকে মানে ইন্ডিয়ান ন্যাশনাল মুভমেন্ট যেটা হয়ে থাকে ওই ওই ভাগটা নিয়ে আমাদের পড়া হয়ে থাকে এবার এই ভাগগুলোর মতো ছোট বড় বিভিন্ন ভাগ আছে এবার ব্যাপারটা হচ্ছে যে আমরা পড়াশোনাটা কি বেসিসে করব একটু মাইক্রোফোন অফ করো হ্যাঁ একটু মাইক্রোফোন অন করো না তোমাদেরই অসুবিধা হয়ে পড়ে রেকর্ডিংটা শুনে যাই হোক আমরা ইতিহাসটাকে ভাগ কেমন করে করব পড়বো কেমন করে আমরা না মধ্যম পন্থায় পড়বো ঠিক আছে মধ্যম পন্থা বুদ্ধদেব বলে গেছিলেন না লর্ড বুদ্ধা বলে গেছিলেন মধ্যম পন্থা এবার দেখো শুনতে খুব ভালো লাগে আমার জিম পান্থা ঠিক আছে কিন্তু মধ্যম পন্থাটা কিন্তু সবচেয়ে শক্ত শক্ত কেন তার কারণ আমরা ইতিহাসটাকে এখানে অনার্স এম এল লেভেল এর মতন পড়বো না অতটা ডিটেলস পড়বো না ঠিক আছে আবার একদম এমসিকু টাইপ অফ কোশ্চেন আসে বলে এমসিকু টাইপ অফ কোশ্চেনই পড়বো সেটা পড়লেও হবে না কারণ একটা কিছু মিনিমাম বিষয় জানতে হবে নইলে শুধুমাত্র হাজার হাজার পাঁচ হাজার দশ হাজার এমসিকু পড়ে গেলাম তারপর তো একটা সময় মাথা থেকে চলে যাবে তাহলে আমরা পড়াশোনাটা কেমন করে করবো আমরা মধ্যম পন্থা বেশ করে পড়বো এবার সেটা পড়াটা সোজা না কিন্তু শক্ত বলেও কিছু নেই আর মানে হয়তো শক্ত বলে আছে কিন্তু ইম্পসিবল বলে কিছু নেই তাহলে আমরা চেষ্টা করব তোমরাও চেষ্টা করবে তোমাদের সঙ্গে আমরা আমিও চেষ্টা করবো যতটা আমার ভর আছে সেই ভর অনুযায়ী তোমাদেরকে খেলা দেওয়া হ্যাঁ যাতে তোমাদের সঙ্গে সঙ্গে আমিও একটু খেলে টেলে এগিয়ে যেতে পারি তাহলে একসঙ্গে মিলে মজা করে ক্লাস করা যাবে এবার ব্যাপারটা হচ্ছে যে ইতিহাসের এই আলোচনাটা প্রসঙ্গে আমরা কি কি সিলেবাস ওয়াইজ দেখি সিলেবাস ওয়াইজ দেখার আগে তাহলে আমাদের কথাটা মেন বলতে হবে যে পরীক্ষা কি হচ্ছে এবার এই সম্পর্কে একটু ছোটখাটো ডিটেলস দিয়ে দিই দেখো এবার ধরো ডিটেলস এর মধ্যে হতে পারে তোমরা এখন আমাদের আমার থেকে অনেক বেশি খোঁজ খবর রাখো হ্যাঁ অনেক বেশি হয়তো নেট ঘাটো বিভিন্ন রকম ওয়েবসাইট ঘাটো হ্যাঁ হতে পারে আমার কোনো কোনো ক্ষেত্রে কিছু কিছু হয়তো সুবিধা অসুবিধা থাকতে পারে আমাকে পরে তোমরা বলে দেবে হ্যাঁ ক্লাসটা আপাতত শুরু করি ক্লাসটা আপাতত চলতে থাক হ্যাঁ আমি আপাতত যেটুকু জানি আমি সেটুকু বলছি ঠিক আছে প্রথমে আমি বলে দিচ্ছি প্রাইমারি আচ্ছা প্রাইমারি বোর্ড প্রাইমারি বোর্ডের এই যে ইতিহাসটা আমি তোমাদের বললাম না যে ইতিহাসটা আমি পড়াবো ইতিহাসটা কিসের ওপর ভিত্তি করে পড়াবো তাহলে যে যে পরীক্ষাগুলোর জন্য আপাতত কম্বাইন কোর্সটা হচ্ছে সেই পরীক্ষাগুলোকে নিয়ে একটু একটু আলোচনা করে যাচ্ছে বেরিয়ে যাচ্ছে ঠিক আছে দেখো প্রথম হচ্ছে প্রাইমারি 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 কে না ওয়েস্ট বেঙ্গল বোর্ড অফ প্রাইমারি এডুকেশন নিয়ম ঠিক আছে এবারে পরীক্ষাটা হয়েছিল বোধ হয় ইলেভেন্থ অফ ডিসেম্বরে পরীক্ষাটা হয়েছিল এবং তাতে কি হচ্ছে তাতে একশো পঞ্চাশ নম্বরের কোশ্চেন ছিল ঠিক আছে একশো পঞ্চাশ নম্বরে আমাদের রিটেন দিতে হয়েছে রিসেন্টলি তোমরা প্রচুর জোন দিয়েছো ঠিক আছে এবং তাতে আমাদের সিলেবাসটা কি ছিল সিলেবাসটা ছিল হচ্ছে সিডিপি হ্যাঁ মানে চাইল্ড
বাকি পনেরোটা হচ্ছে ধরো যে বাংলার যে কম্পোজিশন কম্প্রিহেনশন কি গ্রামাটিক কোশন সেগুলো ইংলিশের তাই ম্যাথামেটিক্স এর ধরো ম্যাথ অ্যান্ড মেনসুরেশন যেগুলো আছে সেগুলো এনভায়রনমেন্ট ক্ষেত্রে বিষয় ভিত্তিক বাকি পনেরো ঠিক আছে এবার এই নিয়ে ছিল দেড়শো নম্বরের কোশ্চেন এবার তার মধ্যে ছিল কোয়ালিফাইং মার্কস সিক্সটি মানে তোমার নব্বই মতো মানে নব্বই মতো পেলে তুমি পাস করবে সেগুলো তোমাদের আরো যদি সুবিধার্থে হয় তোমরা একটু ওয়েবসাইট ঘেটে নিও তাহলে আরো ডিটেলস তোমরা বিষয়টা বুঝতে পারো এবার ব্যাপারটা হচ্ছে যে এই ক্ষেত্রে আমাদের হিস্ট্রিটা কি করে কাজে লাগবে কোথাও তো হিস্ট্রি দেখতে পেলাম না এখানে হ্যাঁ এর মধ্যে কোথাও হিস্ট্রি আপাতত দেখতে পেলাম কিন্তু জানো সব সময় না সবকিছু চেঞ্জ হতে থাকে তাই তো পরিবর্তন ছিল না সবসময় আসতে থাকে তাহলে যদি আমরা জানি না আজকে হয়তো এর মধ্যে পেলাম ঠিক আছে কিন্তু হয়তো পরের বছরটি তার পরের বছরটি তার পরের বছর ঠিক আছে কোনো একটা বছরে বাই চান্স হয়তো পেয়ে গেল তাহলে একদম কিছু না জানার থেকে কিছু জেনে যাওয়াটা ভালো তাহলে সেই হিসেবে আমরা হিস্ট্রিটা পড়তে পারি ঠিক আছে এবার আমি এর সঙ্গে সঙ্গে তোমাদের একটুখানি বলে দেবো সিটেট এর বিষয় সিটেট তো আমাদের ভুললে হবে সিটেট এর জন্য অনেকেই অ্যাপ্লাই করো চেষ্টা করো সিটেটটা তো সিটেট এর ব্যাপারটা তো সিটেটে দুটো দুটো পরীক্ষা হয় ঠিক আছে একটা পেপার ওয়ান একটা পেপার টু পেপার ওয়ানটা কি হচ্ছে ওয়ান টু ফাইভ আর পেপার টুটা হচ্ছে সিক্স টু এইট ঠিক আছে এবার পেপার ওয়ানে কি কি আছে দিদি পেপার ওয়ানে হচ্ছে সিডিপি আর হচ্ছে ইভিএস ম্যাথ এবং দুটো ল্যাঙ্গুয়েজ ঠিক আছে আর পেপার টু এ কি আছে পেপার টু এ সিডিপি আছে পেপার টু এ ম্যাথ আছে কিন্তু আর দুটো ল্যাঙ্গুয়েজও আছে কিন্তু পেপার টু এ ম্যাথটা সঙ্গে সোশ্যাল সায়েন্সটা অরে আছে ম্যাথের সঙ্গে সোশ্যাল সায়েন্সটা অরে আছে মানে যারা সোশ্যাল সায়েন্সের টিচার হতে চাও হিউম্যানিটিজ এর দিকে তারা সোশ্যাল সায়েন্সটা পরীক্ষা দেবে আর যারা ম্যাথের হতে চাও সায়েন্সের হতে চাও তারা ম্যাথ অ্যান্ড সায়েন্সের পরীক্ষাটা দেবে এই হচ্ছে ভাগ এবার এটাও আমরা দেখি নিজে পরীক্ষাটা কি কি করে হচ্ছে এবার ল্যাঙ্গুয়েজ আর আচ্ছা এখানেও একটা মিল আছে সেটা হচ্ছে যে এখানেও যে দেখো এই যে সিডিপিটা আছে যে বাংলা ইংরাজি অঙ্ক আছে এখানেও কিন্তু ওই ফিফটিন ফিফটিন প্লাস ফিফটিন এর ব্যাপার আছে মানে পেডাগজিটাও আছে আবার সাবজেক্টের ব্যাপারটাও রয়েছে ঠিক আছে এইবার পরীক্ষা প্যাটার্নটা একটুখানি দেখে নিই যে পেপার ওয়ান পেপার ওয়ানে একশো পঞ্চাশ নম্বরের কোশ্চেন আছে ঠিক আছে সিডিপি তাতে তিরিশ নম্বর ঠিক আছে ইংলিশ বললাম তিরিশ নম্বর পনেরো প্লাস পনেরো আর একটা ল্যাঙ্গুয়েজ হ্যাঁ সেটাও তিরিশ নম্বর পনেরো প্লাস পনেরো ম্যাথ সেটা তিরিশ নম্বর পনেরো প্লাস পনেরো আর ইভিএস তিরিশ নম্বর হয়ে গেল পেপার ওয়ান মিটে গেল এবার পেপার টু যে পেপার টু কোনটা পেপার টুও দেড়শো নম্বরের জন্য সেখানে সিডিপি আছে তিরিশ নম্বরের হ্যাঁ ল্যাঙ্গুয়েজ ওয়ান তিরিশ নম্বরের ফিফটিন প্লাস ফিফটিন ল্যাঙ্গুয়েজ টু সেটাও তিরিশ নম্বরের ফিফটিন প্লাস ফিফটিন এবার হচ্ছে কি ম্যাথামেটিক্স আর সায়েন্স এবং তার সঙ্গে অর যেটা সেটা রয়েছে সোশ্যাল সায়েন্স এবার সোশ্যাল সায়েন্স এর মধ্যে ভালো করে শোন সোশ্যাল সায়েন্স এর মধ্যে কিন্তু হিস্ট্রি এবং জিওগ্রাফি এবং পলিটি এই অংশটা রয়েছে তার মানে সিটেট পরীক্ষা দিতে গেলে হিস্ট্রিটা আমাদের জানতে হবে এবং এটার মধ্যেও জানি না বা নিশ্চয়ই আছে যে পেডাগজি অব হিস্ট্রি কি পেডাগজি অব জিওগ্রাফি কি পেডাগজি অব পলিটিক্যাল সায়েন্স কি পলিটি এই দিকটাতেও আমাদের একটুখানি খেয়াল রাখতে হবে তার মানে সিটেট যে দুটো ভাগ পেলাম খুব ভালোভাবে চিন্তা করো সিটেটের প্রথম ভাগটা কিন্তু আমাদের ওয়েস্ট বেঙ্গল বোর্ডের প্রাইমারি পরীক্ষার মতো সিটেটের পেপার টুটা কিন্তু আমাদের ওয়েস্ট বেঙ্গল বোর্ডের আপার প্রাইমারি ঠিক আছে তাহলে আপার প্রাইমারির দিকটাতে আমরা চলে আসি আপার প্রাইমারিটাতে কি বলছি তার মানে সিটেট করতে গেলে আমরা কি দেখলাম যে আমাদের হিস্ট্রিটা কিন্তু সেক্ষেত্রে লাগছে ঠিক আছে প্রাসঙ্গিকতাটা আমি বললাম এবার দেখো আপার প্রাইমারি আচ্ছা কে কন্ডাক্টিং বডিকে অথবা সিটেটও কিন্তু তাই ষাট নম্বর ঠিক আছে যে টোটাল ওয়ান ফিফটি করে হলো 
তাহলে আমরা বুঝতে পারলাম যে কিরম ভাবে ভাগটা হয়ে গেছে এবার চলে আসি আসল সেটা হচ্ছে এস এল এস ঠিক আছে এস এল এস টির ক্ষেত্রে ব্যাপারটা হচ্ছে যে কে পরীক্ষা নেয় ওই একই স্টেট লেভেল মানে স্টেট লেভেল সিলেকশন আমরা জানি এস এল এস টির মানে আর ওই পরীক্ষা নেয় আমাদের স্কুল সার্ভিস কমিশন আমাদের কমিশনই পরীক্ষা নেয় এবার ব্যাপারটা হচ্ছে আগে এস এল এস টি টা বিভিন্ন জোন ওয়াইজ ভাগ করে হতো সাদার্ন নর্দার্ন হ্যাঁ ইস্টার্ন ওয়েস্টার্ন হ্যাঁ এরকম সাউথ ইস্টার্ন এরকম করে করে ভাগ করে করে পরীক্ষা হতো ঠিক আছে এবার তারপর ওটাকে চেঞ্জ করে কি করে দেওয়া হয় অল ওভার ওয়েস্ট বেঙ্গল করে দেওয়া হয় ঠিক আছে এবার মানে ওটা আগে আর এল এস টি ছিল তারপর ওই জন্য এস এল এস টি হয়েছে এবার এস এল এস টি ভাগটা হচ্ছে নয় দশ হিসেবে টিচার নেওয়া হয়ে থাকে এবং ইলেভেন টুয়েলভ হিসেবে টিচার নেওয়া হয় নয় দশটি আমরা আগে পাস গ্রাজুয়েট বলে থাকতো আর ইলেভেন টুয়েলভটা আমরা আগে পিজি টিচার বলে থাকতাম ঠিক আছে এবার সাবজেক্টের সম্ভবত সাত নম্বর ছিল তার মধ্যে আবার রিটেন পরীক্ষা ছিল সেটা ঠিক আছে তাতে এবার যেরকম পেলে পেলে তারপরে ইন্টারভিউ হলো তারপর বোধ হয় কাউন্সিলিং হয়ে পরীক্ষা মানে ইনিয়োগ হয়ে গেল ঠিক আছে এবার তারপরে ব্যাপারটাকে একটুখানি কমিশন চেঞ্জ করে দেয় ঠিক আছে চেঞ্জটা কি করে তারা সাবজেক্টের সঙ্গে একটা এস এল এস টি পিটি পেপার নিয়ে আসে এবার তোমাদের প্রশ্ন হচ্ছে এস এল এস টি পিটি পেপারে পরীক্ষা করতে হয়নি না জেনারেল আমাদের ক্ষেত্রে হয়নি কিন্তু সাংখালি মিডিয়ামের একটা পরীক্ষা কিন্তু এই প্যাটার্নে হয়েছিল জেনারেল নলেজ এন্ড কারেন্ট অ্যাফেয়ার্স ছিল কত নম্বরে সেভেন্টি মার্কস সত্তর নম্বর হম এটা মাথায় ঢোকাও সত্তর নম্বর ম্যাথ চল্লিশ ইংলিশ চল্লিশ ঠিক আছে টোটাল ওয়ান ফিফটি ছিল এবার এই যে জিকে এবং সিএ এই জিকে এর মধ্যে মধ্যে কি কি ছিল জিকের মধ্যে সব ছিল হিস্ট্রি জিওগ্রাফি পলিটিক্যাল সায়েন্স সায়েন্স হ্যাঁ ম্যাথ সব ছিল এবার তাহলে এখানে আমার ইতিহাস পড়া প্রাসঙ্গিকতাটা করতো ওই যে জিকের মধ্যে থেকে যে ইতিহাসের অংশটা সেটা আমরা পড়ব সেটা জানলে ওই অংশটা আমরা করতে পারবো এবং ইতিহাস থেকে কিন্তু মানে ওই কোশ্চেনটা তো বাইরে মানে বাড়িতে নিয়ে আসতে দেয়নি কিন্তু অনেকেই স্মৃতি থেকে যেগুলো বলেছে সেক্ষেত্রে এক মিনিট অনেকেই স্মৃতি থেকে যেটা বলেছে তাতে ইতিহাসে কিন্তু প্রচুর কোশ্চেন ছিল প্রচুর কোশ্চেন ছিল এবং চিন্তার কোনো বিষয় নেই ওই সময় কোশ্চেন গুলো খুব সোজা ছিল এবার ব্যাপারটা হচ্ছে যে পরবর্তীকালে শোনা যায় যে ওই দেড়শো নম্বরটা শোনা যায় কিন্তু হ্যাঁ আমি বলছি শোনা যায় দেড়শো নম্বরটা একশো নম্বরে করা হয় কিন্তু সেই বিষয়ে আর কোনো ডিটেলস আমরা তারপর থেকে পাইনি এবার তারপর শোনা যায় যে আহ এটা তো গেল কিছু তার সঙ্গে সাবজেক্টের পরীক্ষাটা হবে সেখানে একশো একশো দুশো নম্বর হবে তার মধ্যে একশো নম্বরের মধ্যে পঞ্চাশ পঞ্চাশ ভাগ করে বাংলা আর ইংরেজি থাকবে সেখানে কম্পোজিশন অ্যান্ড কম্প্রিহেনশন থাকবে আর বাকি একশো নম্বর তুমি যে সাবজেক্টে পড়ো ধরো তুমি ফিলোজফি নিয়ে পড়ছো তাহলে তুমি ফিলোজফি নিয়ে তুমি ধরো ইতিহাস নিয়ে পড়েছো তাহলে তুমি ইতিহাসে পরীক্ষা দেবে এরকম সবটাই শোনা গেছে ঠিক আছে এবার আমাদের ক্ষেত্রে বলছি মানে এরকম আমাদের ক্ষেত্রে সাংখালি মিডিয়ামে কিন্তু এটা হয়েছে ঠিক আছে এবং সেক্ষেত্রে ওদের বেঙ্গলি ল্যাঙ্গুয়েজ ওয়ান বেঙ্গলিতে আর ইংলিশে তোমার কি বলে কম্পিটিশন এবং কম্পোজিশন বলে বললেও অনেক কিছু গ্রামাটিক্যাল কোশ্চেন্স ছিল সুতরাং দেখো কম্পোজিশন কম্পিটিশন করতে গেলে গ্রামাটিক্যাল কোশ্চেন তো লাগে ঠিক আছে সেটা অন্য বিষয় তো মোটামুটি এসব হওয়ার পর তারপর সব যোগ করে ইন্টারভিউ টিন্টারভিউ নিয়ে পরীক্ষা হবে আপাতত এটুকু জানা আপাতত এইটুকু আমরা সবাই মিলে জানতে পারছি এবার তাহলে মোটামুটি সিলেবাসের ব্যাপারটা ক্লিয়ার হলো ক্লিয়ার হলো তো সবার মোটামুটি এটা ক্লিয়ার হলো তো এবার ধরো আরো তোমার ডিটেলস যখন জানতে চাইবে তোমার ওয়েবসাইট গুলোতে গিয়ে সার্চ করবে এখনো পর্যন্ত সেখানে রয়েছে সিলেবাস গুলো তোমরা খুঁজে সেগুলো পাবে একটু আমাকে রিপ্লাই করো প্লিজ যে তোমরা মোটামুটি সিলেবাসটা বুঝলে তো হ্যাঁ ঠিক আছে এবার আমি বাকি জায়গাতে আসছি সেটা হচ্ছে যে আমরা তাহলে কি পড়ছি আমরা তাহলে এই এত কিছু সিলেবাস এত কিছু বিষয় এত কিছু আলোচনার জায়গা হলো কেন সব কিছু আলোচনার জায়গা হলো কারণ কেন এই যে আমি বসে আছি ইতিহাস করব তাই তো তাই এত কিছু এর ইতিহাস হলো ইতিহাসটা বলার চেষ্টা করলাম এবার বিষয়টা হচ্ছে ইতিহাসটা পড়তে গেলে 
একটা সেই মনে আছে আমরা ছোটবেলা গল্প করতাম ওয়ান সাপনে টাইম হম বাড়িতে ছোটবেলা গল্প শোনাতো সেই কোনো এক সময় একজন রূপকথার রাজা ছিলেন হ্যাঁ অমুক একটা জায়গায় ছিল সেই ওয়ান সাপনে টাইম ইতিহাস মানে তো ওয়ান সাপনে টাইম তাই তো হ্যাঁ সেই ওয়ান সাপনে টাইম এর জিনিসপত্রের দিকে আমরা একটুখানি খুঁজি আচ্ছা তাহলে প্রথম দিকে আমরা একদম প্রথম দিকটা একটু দেখি হ্যাঁ একদম প্রথমে আমাদের কি ছিল বলতো পৃথিবী ছেড়ে দাও পৃথিবীর বাইরে ছেড়ে যাও সব ছেড়ে দিয়ে কি মানে ছিল বলে মনে হয় বলো মহাশূন্য তাই না মনে হয় না মহাশূন্য যখন কিচ্ছু গঠন হয়নি কিচ্ছু ছিল না মহাশূন্য ছিল তাহলে সেই মহাশূন্যের টাইমটা যদি আমরা চলে যাই তাহলে সেই মহাশূন্যের টাইম থেকে আস্তে আস্তে গঠন গুলো কি করে হলো এখন মনে হচ্ছে বাবা হঠাৎ করে ম্যাডাম কেন বলছেন হঠাৎ করে জড়িতাদি কেন বলছে যে পড়তে এসছি ইতিহাস হঠাৎ করে মহাশূন্য গঠন ফটন এসব কেন বলছে মানে বলছি তার কারণ হচ্ছে যে দেখো সবকিছুর সঙ্গে না সবকিছু ইন্টার রিলেটেড থাকে ঠিক আছে সব বিষয়ের সঙ্গে সব বিষয় ইন্টার রিলেটেড থাকে বিভিন্ন রকম ভাবে পড়লে না মজা লাগে না তো দেখো আমার সায়েন্স ব্যাকগ্রাউন্ড নয় আমি কতটা সাইন্টিফিকালি বলতে পারবো তা জানি না কিন্তু আমি এটা গল্পের মতন করে জাস্ট বলতে পারি ব্যাপারটা হচ্ছে খুব ছোট ছোট ছুঁয়ে যাওয়া জিনিস যেগুলো তোমাদের শুনলে একটু ভালো লাগবে আশা করি এবং যেগুলো থেকে তোমরা আস্তে আস্তে সূত্রটা ধরে বেরিয়ে আসতে পারবে আচ্ছা সবাই আজ কি ইন্টারেস্টিং ক্লাস হলো একটা কথা বলি আমার একটা আগেই বলা উচিত ছিল ক্লাসের এক্সাইটমেন্টে আমি পড়ানো শুরু করে দিয়েছি সেটা হচ্ছে যে পড়ানো না আলোচনা শুরু করে দিয়েছি ঠিক আছে ব্যাপারটা হচ্ছে যে একটু খাতা বই নিয়ে খাতা পেন নিয়ে বসো আজকে বিশেষ কিছু লেখার নেই তবু একটা দুটো বলতে বলতে যদি কিছু বেরিয়ে যায় হ্যাঁ তাহলে যদি লিখে রাখো যদি কোনো পরীক্ষাতে ধরো কাজে লেগে গেল ঠিক আছে জাস্ট এমনি নিয়ে বসো হালকা ভাবে ঠিক আছে পরের দিন থেকে আমরা ভালোভাবে শুরু করবো আচ্ছা তাহলে অনেক বছর আগে মহাশূন্য যখন ছিল হ্যাঁ তখন ছিল ছিল ঠিক আছে ছিল তো কি হয়েছে ঠিক আছে ছিল ছিল কিন্তু কোনো জিনিসই বলছি না একভাবে থাকে না সবকিছু পরিবর্তন হয় কোনো জিনিস স্ট্যাটিক হয়ে থাকতে পারে না জীবনে মানুষ স্ট্যাটিক হয়ে থাকতে পারে না মানুষের জীবন স্ট্যাটিক হয়ে থাকতে পারে ঠিক আছে মানুষ কেন কোনো কিছুই স্ট্যাটিক হয়ে থাকে ঠিক আছে তাহলে আজ থেকে প্রায় ধরো আহ আমি যদি বলি মানে ধরো ফোর পয়েন্ট ফাইভ সেভেন বিলিয়ন ঠিক আছে ফোর পয়েন্ট ফাইভ সেভেন বিলিয়ন আচ্ছা তোমরা নিশ্চয়ই মিলিয়ন আর বিলিয়নের ব্যাপারটা জানো যদি না জেনে থাকো এখন সবাই জানে এখন ইউটিউব ইউটিউব সবাই এত করো হ্যাঁ এত মিলিয়ন ভিউজ অত বিলিয়ন ভিউজ মোটামুটি আমরা সবাই ঘেঁটে ফেলেছি ঠিক আছে হ্যাঁ আমি বরং একটু বললে উল্টো পাল্টা বলে ফেলতে পারি মাঝে মাঝে পুরোনো দিনের লোক যাই হোক ওয়ান বিলিয়ন আমরা জানি ওয়ান মিলিয়ন মানে তো দশ লাখ ঠিক আছে আর তোমার মানে ওয়ান হাজার মিলিয়ন মানে সেক্ষেত্রে আমরা এক বিলিয়ন দিন মানে এক বিলিয়ন মানে মুদ্রা কথা হচ্ছে একশো কোটি ঠিক আছে এবার তাহলে দেখো অনেক বছর মানে এত কোটি কোটি বছর আগিয়ে যখন মহাশূন্য ছিল না তখন মহাশূন্যে কি ছিল ধুলিকণা ছিল গ্যাস ছিল বিভিন্ন রকম ঠিক আছে হ্যাঁ আরো কত ছিল আমাদের জানা নেই আমরা জানি না জানতে পারি ঠিক আছে এবার যখন স্ট্যাটিক ছিল স্ট্যাটিক ছিল তারপর একটা সময় কি হয় হঠাৎ করে এদের মধ্যে কি হয় মানে এই যে মহাশূন্যে ভাসমান ধুলিকণা ঠিক আছে এই যে গ্যাসীয় আহ মেঘ গ্যাসীয় মেঘ এই মেঘ কি করে একটা সময় মেঘের কোনো অংশ বড় বড় গ্যাসীয় মেঘ হয়ে থাকে গ্যাসীয় মেঘ থেকে একটা খন্ডিত অংশ কি করে মানে অভিকর্ষ পতন ঘটতে থাকে ঠিক আছে অভিকর্ষ পতন ঘটতে থাকে এবং এই পতনের ফলে একটা বিশাল বড় ব্লাস্টের সৃষ্টি হয় ঠিক আছে প্রচুর বড় ব্লাস্টের সৃষ্টি হয় মহা বিস্ফোরণ তার ফলে কি তৈরি হয় সৌর জগৎ পেল সৌর জগৎ পেল ঠিক আছে তো সৌর জগৎ পেলাম তো কি হলো সৌর জগৎ পেলাম যখন তখন মনটা কেমন কেমন করছে সূর্য সূর্য করছে না হ্যাঁ সূর্য সূর্য তাহলে কি যখন সৌর জগৎ তৈরি হলো তখন তো মাধ্যাকর্ষণ শক্তিটা প্রবল মানে অভিকর্ষ শক্তি মাধ্যাকর্ষণ শক্তিটা প্রবল বেঁকে রয়েছে তখন এই কি হলো এই মাধ্যাকর্ষণ শক্তির টানে এই যে ধুলি কণাগুলো মহাশূন্য ছিল হিলিয়াম হাইড্রোজেন এই যে গ্যাস গুলো এগুলো কি হলো আর যে ভরটা এগুলো সম্পর্কিত যে ভরটা ওই ভরটা কি হলো কেন্দ্রীভূত ভারী হয়ে একটা জায়গায় কেন্দ্রীভূত হতে থাকে এবং কি হলো এবং কেন্দ্রীভূত হয়ে কি হলো সূর্যের উদ্ভব দেখো সাইন্টিফিকালি আরো অনেক ব্যাখ্যা গল্পের মতন করে বসে নিতে ঠিক আছে তারপরে অবশিষ্ট ভর ছিল ওই অবশিষ্ট ভরটা কি হলো একটা মানে এরকম চাকতির মতন চাকতির মতন ছড়িয়ে গেল এটাকে বলা হয় ছোটো প্ল্যানেটের দিন ঠিক আছে ওই চাকতিটা থেকেই পরবর্তীকালে বিভিন্ন বলা হয় যে গ্রহ উপগ্রহ গ্রহণপুঞ্জ আরো যে সৌরমণ্ডল জাতীয় যে জিনিসপত্র মানে যা কিছু রয়েছে আর কি সেগুলো সব আবিষ্কৃত 
হলো সূর্য এবার সূর্য আবিষ্কৃত হলো তো কি হলো ওই যে সূর্য আবিষ্কৃত হলে এবার কেন মনটা পৃথিবী পৃথিবী কাজ তাহলে এবার কি হলো এই যে হলো এই যে মার্দা কর্ষণ সত্যি কাজ করছে অভিকর্ষীয় সত্যি কাজ করছে হ্যাঁ এবার তার মধ্যে হঠাৎ কি করে হলো এইরকম কিছুর জন্য বিভিন্ন সংঘর্ষের জন্য ঠিক আছে হম কি হলো আস্তে আস্তে পৃথিবীর জন্ম হলো এক গুচ্ছ সংঘর্ষের ফলে তার মধ্যে ফিয়া নামক একটা গ্রহেরও খুব উল্লেখযোগ্য নাম করে আছে ঠিক আছে এবার হলো ঠিক আছে এবার পৃথিবীর বয়স কিরকম পৃথিবীর বয়স তাহলে পৃথিবী গঠন হলো ঠিক আছে পৃথিবীর বয়স এখন ফোর পয়েন্ট ফাইভ ফোর থ্রি হ্যাঁ বিলিয়ন ঠিক আছে এইবার পৃথিবী তো প্রথমে উত্তপ্ত হয়েছিল ঠিক আছে এবার তারপর কি হলো আস্তে 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 পৃথিবী ঠান্ডা হতে লাগলো ঠান্ডা হতে গেলে লাগলো তাহলে কি হলো লাভা গুলো জমাট ভেঙে পাথর তৈরি করলো ঠিক আছে আবার বিভিন্ন জায়গায় জল আস্তে আস্তে জমতে 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 কিছু জায়গায় বরফ হলো কিছু জায়গায় জলগুলো জলের ফর্মে থেকে সাগর মহাসাগর ইত্যাদি তৈরি করলো তাহলে এই সব ক্ষেত্রে আস্তে 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 কি হলো পৃথিবীটা গঠন হতে শুরু করলো ঠিক আছে এবং এই সময় আমরা সবচেয়ে প্রাচীনতম খনিজ পদার্থ পেলাম সেটাকে বলা হয় জিরকান জিরকান ঠিক আছে বলা হয় ফোর পয়েন্ট ফোর জিরো বিলিয়ন টাইম আগে হয়তো এটা আমরা পেয়েছিলাম ঠিক আছে এটা তোমাদের ইতিহাসে কাজে লাগবে না কিন্তু যদি মনে করো লিখে রাখতে পারো জেনারেল নলেজ হিসেবে যে পৃথিবীর প্রাচীনতম খনিজ পদার্থটা কি সেটা হচ্ছে জিরকান ঠিক আছে এরপর আস্তে আস্তে আমরা আসছি কি আসছি থ্রি পয়েন্ট এইট বিলিয়ন মানুষের সূত্র ধরে আসছে তাই না কিন্তু মানুষের আগে কি হলো প্রাণ এলো প্রাণ কত কত সময় এলো কোন টাইমে এলো থ্রি পয়েন্ট ফাইভ বিলিয়ন আগে ভাবো থ্রি পয়েন্ট ফাইভ বিলিয়ন বছর আগে প্রাণ এলো সেই প্রাণটা কিন্তু তখন কিন্তু মানুষ আছে ওটা কিন্তু মানুষ নয় তখন প্রাণ এলো এবার প্রাণ মানে সেটা উদ্ভিজ প্রাণ হতে পারে শালা জাতীয় জিনিসপত্র হতে পারে ঠিক আছে হতে পারে তারপর কি হলো তারপর আরো সময় যেতে লাগলো ছশো পঞ্চাশ মিলিয়ন বছর বিলিয়ন থেকে মিলিয়ন এলাম কিন্তু এবার হ্যাঁ ছশো পঞ্চাশ মিলিয়ন বছর আগে কি হলো এক কোষি এবং বহু কোষি ঠিক আছে এই প্রাণীরা জন্ম তারপর কি হলো এরকম বহু কোষি এক কোষি প্রাণী জন্ম নিতে হয়েছে প্রায় বলা যায় যে এক ট্রিলিয়ন টাইপ অফ স্পেসিস ধরা হয় যে পৃথিবীতে ছিল বা আছে ঠিক আছে কম বেশি হতে পারে তাহলে আমরা মানুষ হিসেবে বুঝতে পারছো কত ছোট্ট এই পৃথিবী কিছু টাইপের কত নগণ্য কিন্তু নগণ্য মনে করবে না সব মিশিয়ে মানে মানুষত্ব মানুষত্ব বুদ্ধিদীপ্ত প্রাণী আমরা তার মধ্যে চেষ্টা করবো সবটা এগিয়ে নিয়ে যাব যাই হোক এক ট্রিলিয়ন স্পেসিস এইবার এই এক ট্রিলিয়ন স্পেসিস তো হলো মানুষ কখন এলো এইবার আস্তে আস্তে মানুষের দিকে গেলাম আরো বহু বছর পেরোলো পেরোলো তারপর প্রায় এক কোটি সাল আমার এখন থেকে ধরো আগে প্রাইমেট এলো প্রাইমেট ঠিক আছে প্রাইমেটটা কি প্রাইমেটের সূত্র ভরে আমরা আজকের দিনে মানুষকে পাবো প্রাইমেটটা দুটো ভাগে ভাল দুটো ভাগ একটা হলো কি যারা ওই শিম্পাঞ্জি গোত্রীয় হয়ে রইল মানে চার হাত পায়ে মানে চার পায়ে হাঁটা চলা করতে লাগলো আর আরেকটা কি হলো আরেকটা হলো তোমার সাউড আন্টিয়া হচ্ছে সাউড আন্টিয়া হচ্ছে বাকিটা একটু বলো একটু কম আসছে সাউন্ডটা আর একটু প্রমিনেন্ট হলে স্টুডেন্টদের শুনতে সুবিধা হয় হয়তো বা এটা হতে পারে তার কারণ তোমার উপরে ফ্যান চলছে তার একটা কারণ হতে পারে এটা আচ্ছা সেটা হতে পারে ফ্যানটা কি অফ করে দিই হ্যাঁ একটুখানি অফ করে দেখো তো আমার মনে হয় সাউন্ডটা খুব ক্লিয়ার আসবে আচ্ছা এবার কি একটু ঠিক আছে এবার একটু ঠিক আছে একদম ঠিক আছে তাহলে ওটার জন্য এবার আমাকে আগে বললে আমি আগে একটু করে দিতাম বুঝতে পারি ঠিক আছে যাই হোক তাহলে বুঝতে পারছো তো আমি যতটুকু বললাম যে মানুষের মানুষের ব্যাপারটা কিভাবে এলো সৌর সৌর জগৎ সূর্য পৃথিবী পৃথিবীতে বিভিন্ন খনিজ দ্রব্য পৃথিবীর মহাদেশ তৈরি পৃথিবীর মহাসাগর তৈরি তারপর সেখান থেকে প্রাণ প্রথমে প্রাণ হিসেবে মানুষ নয় তারপর সেখান থেকে মানুষ এলো মানুষের প্রথম পর্যায়টা আমরা বলছি প্রাইমেট ঠিক আছে এবার প্রাইমেটের দুটো ভাগ হম এটা আমরা আগেও কিন্তু শুনেছি হম ফিলোজফি ক্লাসে যাই হোক হিস্ট্রির আঙ্গিকেও এটা শুনি প্রাইমেটের দুটো ভাগ সেটা হচ্ছে একটা হচ্ছে একটা ভাগ হচ্ছে ওই যে শিম্পাঞ্জি গোত্রীয় ঠিক আছে বাদর গোত্রীয় আমরা যেটাকে বলি আর একটা ভাগ হচ্ছে যারা হাত পাল হাত পা মানে হাতের ব্যবহার ছিল হাতটা আলাদা হলো মানে পা আর হাত সেপারেট হতে লাগলো ঠিক আছে এবং আর কি হলো 
ব্রেন ডেভেলপমেন্ট হতে লাগলো ব্রেন ডেভেলপমেন্ট যেটা আমাদের সবচেয়ে বেশি প্রয়োজন মানে সবচেয়ে বেশি যেটার জন্য আমরা মানুষ হিসেবে সবচেয়ে বুদ্ধিদীপ্ত প্রাণী হিসেবে গণ্য হয়ে থাকি সেটা হচ্ছে ব্রেন ডেভেলপমেন্ট এবার এই প্রাইমেটের আমরা ব্রেন ডেভেলপমেন্ট অনুযায়ী এবং আস্তে 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 ওদের এগোনো অনুযায়ী আমরা দেখে নি কতগুলো ভাগ তোমরা যদি মনে করো এটা লিখে নেবে এটা থেকে প্রশ্ন আসে কিন্তু ঠিক আছে এটা আমাদের ধরো ইতিহাসে ঢোকার আগে ইতিহাসেরও ইতিহাসের ইতিহাস বলতে পারো ঠিক আছে এখান থেকে অনেক সময় কোশ্চেন দিয়ে দেয় একটু লিখে নাও আমি আস্তে আস্তে বলবো আমাকে বলবে যে জায়গাটা মনে হবে যে বলতে হবে আমি আস্তে আস্তে সেখানটা আবার বলবো ঠিক আছে তাহলে প্রাইমেটের ভাগটা হলো সেখান থেকে কি চলে এলো যেটা শিম্পাঞ্জি বা ওরা ছিল তারা চলে গেল তারা রইল আলাদা ভাবে রইল তারপর সেখান থেকে কি চলে এলো হিউম্যান লিনিয়েজটা চলে এলো হিউম্যান লিনিয়েজটা চলে এলো ঠিক আছে আমাদের যে ফ্যামিলি ট্রি বা আমাদের যে পুরো পুরুষ তার পূর্ব পুরুষ তার পূর্ব পুরুষ ব্যাপারটা ওই ওই ব্যাপারটা আস্তে 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 শুরু করলো তাহলে প্রথম যেটা এলো সেটা হলো অস্ট্রেলো পিথেকাস অ্যাপেন্সিস অস্ট্রেলো পিথেকাস অ্যাপেন্সিস ঠিক আছে আমি স্পেলিংটা বলছি এ ইউ এস টি আর এ এল ও পি আই টি এইচ ই সি ইউ এস অস্ট্রেলো পিথেকাস আবার বলছি এ ইউ এস টি আর এ এল ও পি আই টি এইচ ই সি ইউ এস অস্ট্রেলো পিথেকাস অ্যাপেন্সিস এ এ এলোটিআই এরা হলো প্রথম প্রথম আমরা এদেরকে দেখি এবার এদের বৈশিষ্ট্য বা এদের সম্পর্কে যেটুকু জানা যায় সেটুকু ছোট ছোট করে বলছি পয়েন্ট পয়েন্ট করে লিখে নাও এক কথার মতন করি ঠিক আছে প্রথমটা হচ্ছে এদের ব্রেনের সাইজ এদের ব্রেনের সাইজ এটা কিন্তু খুব ইম্পর্টেন্ট জানো তো ব্রেনের সাইজ খুব ইম্পর্টেন্ট কিন্তু কারণ ব্রেন ডেভেলপমেন্টটা কিন্তু আস্তে আস্তে হচ্ছে প্রাইমেট এর ভাগে একটা ভাগ যে মানুষ হিসেবে বেরিয়ে আসছে হাতটা যারা তুলতে পারছে যে রেস করতে পারছে দূরে জিনিস দেখতে পারছে তাদের সঙ্গে সঙ্গে তাদের ব্রেন ডেভেলপমেন্টটাই হচ্ছে হম যেটা কিন্তু ভবিষ্যতের ক্ষেত্রে সব ক্ষেত্রেই কাজে লাগছে ইতিহাস ঘটনার ক্ষেত্রেও কাজে লাগছে তাহলে তাদের ব্রেনের সাইজটা হচ্ছে থ্রি এইটটি ফাইভ তিনশো পঁচাশি থেকে পাঁচশো পঞ্চাশ কিউবিক সেন্টিমিটার তিনশো পঁচাশি থেকে পাঁচশো পঞ্চাশ কিউবিক সেন্টিমিটার ওরকম টাইমটাতে আমরা দেখিয়ে দিচ্ছি ঠিক আছে আর কি আছে প্রথম এরা কোথায় থাকতো বলা হয় নাকি এরা ইস্ট আফ্রিকার দিকে থাকতো ইস্ট আফ্রিকার দিকে থাকতো জানো তো পরবর্তীকালে এসব নিয়ে তো বিভিন্ন আলোচনা হয় পরবর্তীকালে বিভিন্ন জায়গাতে বারবার বলছে যে মানুষ যতই আর্যদের বলুক মানে আর্যরা এসছে অমুক জায়গা থেকে তমুক জায়গা থেকে এরা আসছে মঙ্গলরা এসছে হুন্ডা এসছে আলটিমেটলি না বলা হচ্ছে যে শেষ অব্দি থেকে অনেকেই ঐতিহাসিক দাবি করেন যে আফ্রিকা থেকে কিন্তু তাদের ওই মেন মূল সূত্রটা আফ্রিকা থেকে জানো তো যাই হোক ইস্ট আফ্রিকাতে এদের পাওয়া যায় আচ্ছা ফার্স্ট ফসিল এদের ফার্স্ট ফসিল প্রথম ফসিল জীবাশ্ম সেটা কবে হয় কত সালে সেটা উদ্ধার করা যায় উনিশশো তিরিশ উনিশশো তিরিশ আর সবচেয়ে গুরুত্বপূর্ণ ফসিল যেটা থেকে অনেক রকম খুঁটিনাটি পরীক্ষা করে প্রমাণ পাওয়া যায় সেটা কবে পাওয়া যায় সেটা পাওয়া যায় উনিশশো সত্তরে উনিশশো সত্তরে আর একটা খুব ইম্পর্টেন্ট খুব ইম্পর্টেন্ট এটা এটা মানে তোমার কি বলবো এটা তোমার পরীক্ষাতে অনেক পরীক্ষাতে এই জিনিসটা এসেছে কিন্তু ঠিক আছে সেটা হচ্ছে লুসি লুসি এল ইউ সি আই লুসি লুসি বলে একজন এই অস্ট্রেলো পিথেটাস মহিলার কঙ্কাল কিন্তু পাওয়া গেছিল মহিলা কঙ্কাল অস্ট্রেলো পিথেটাস মহিলা কঙ্কাল ঠিক আছে লুসি 
আচ্ছা কোথায় পাওয়া গেছিল ইথিওপিয়াতে পাওয়া গেছিল ইথিওপিয়াতে আচ্ছা এটা এরা এরা এর জাতীয় ছিল ঠিক আছে তাহলে অস্ট্রালোপিটেকাসের এই ধরনগুলো আমরা পেলাম ঠিক আছে এবার আমরা কোথায় আসবো এবার আমরা আসবো হচ্ছে আচ্ছা কারণ কি কিছু জিজ্ঞেস করা আছে অস্ট্রালোপিটেকাসে যে কটা পয়েন্ট বললাম তাও কি মিস হয়েছে যদি মিস হয়ে থাকে আমাকে একটু বলে দিন प्रथम कथाएफ्रिका ठीक है टाइमिंग गुरुपूर्ण विषय प्रथम कंकाल ठीक है स्केलिटन जो पावे लुसिंग आलोचना देखो शेखार विषय महिला महिला कंकाल छोटा पावा जाए लुसि इथिओपिया कंकाल पावा इथिओपिया ठीक है एकटुकु लिखे ही जानले ही এরপর আমরা চলে আসছি পরবর্তী কাছে ঠিক আছে সেটা কি সেটা হচ্ছে হোমো হ্যাভিলিস আমি যদি স্পিডে বলে ফেলি না আমাকে বলবে যে ম্যাডাম কি জড়িত দিয়ে একটুখানি আসতে বলো আমি আমরা আরেকবার লিখবো বা আরেকবার বলো বলবো নইলে না আমি পরেই যাবো গড়গড় গড়গড় করে সময় লিখতে পারবে না এরকম আমারও পড়াতে ভালো লাগে না হ্যাঁ মানে আমি ওরকম শুনতে ভালোবাসি না যদি নোটই না করতে পারলাম যদি কিছু বুঝতেই না পারলাম ওরকম ভাবে পড়তে ভালো লাগে না অনেক সময় হতে পারে তো পড়াতে পড়াতে হয়তো স্পিড নিয়ে ফেলছি ঠিক আছে তোমরা সেটাকে বলবে যে একটুখানি আরেকবার বলুন जन्म टन्म हो गए मानुष मिलियन हैंडीमैन से प्रथम खनन कार्य तो होते थे हाँ खनन कार्य तो होते गो एक दिन दिन बचर बेपार ना होते ही थे घूरते घूरते कि पे जावा ठीक है देखो आगे तीनशो पचासी नशो मोटामुटीमैन ठीक 
হয়ে গেল হোমো হ্যাবিলি এবার কে আসছে একবার হোমো ইরেকটাস হোমো ইরেকটাস তাহলে প্রথমটা বললাম তোমার অ্যাস্ট্রোলোপিটিকাস অ্যাক্সেন্স সেকেন্ডেরটা বললাম হোমো হ্যাবিলি থার্ডটা কি বলছি হোমো ইরেকটাস স্পেলিংটা বলছি লিখে নাও এইচ ও এম ই এইচ ও এম ও ই আর ই সি টি এস এইচ ও এম ও ই আর ই সি টি এস এইচ ও এম ও ই আর ই সি টি এস হোমো ইরেকটাস ঠিক আছে এরা এদের কোন সময় পাই মাত্র টু মিলিয়ন বছর মাত্র টু মিলিয়ন বছর আগে ঠিক আছে আচ্ছা এদের এদের বৈশিষ্ট্য কি এদের না হিউম্যান লাইফ বডি স্ট্রাকচার ছিল এরা আস্তে আস্তে এবার আমরা আস্তে আস্তে দেখছি যে শিম্পাঞ্জি জাতীয় জিনিসটা থেকে আস্তে আস্তে আমরা হিউম্যানের দিকে এগোচ্ছি মানে ধরো এখন আমাদের যে চেহারা এখন আমাদের যে গঠন এখন আমাদের যে প্রপোশন গুলো আছে ওরা প্রপোশন এর দিকে আস্তে আস্তে কিন্তু এগোচ্ছি না অভিযোজন হচ্ছে আস্তে আস্তে আমরা এগোচ্ছি বিবর্তন হচ্ছে ঠিক আছে তাহলে হিউম্যান লাইফ বডি প্রপোশন তার মানে এটা কি মানে বৈশিষ্ট্যতে কি লিখবে যে মানুষের শরীরের মতন পরিমাণ ঠিক আছে এটা বৈশিষ্ট্য আর কি ছোট হাত হাত গুলো ছোট পা গুলো লম্বা আস্তে আস্তে আসছি তো প্রথমেই তো হয়ে যাচ্ছে না তখন কি হচ্ছে হাত গুলো ছোট পা গুলো লম্বা এটা আরেকটা বৈশিষ্ট্য হাত গুলো ছোট পা গুলো লম্বা ঠিক আছে তারপরটা কি কোথায় পাই জাভাতে জাভাতে অস্ট্রেলোপিথিকাস পেয়েছিলাম আফ্রিকাতে তারপর তোমার পরেরটা তোমার হোমো হ্যাবিলিস পেলাম আমরা কোথায় তানজানিয়াতে আর হোমোটা কোথায় পেলাম জাভাতে জাভাতে ঠিক আছে আর এরা কিরকম ছিল ফ্ল্যাট ফেস প্রমিনেন্ট নোজ ঠিক আছে দেখো আমাদের যেরকম নাক আস্তে আস্তে নাকের একটা এ বাঁচে শিম্পাঞ্জি দেখবে পুরো জিনিসটা একে এরকম সেম থাকতো সেম ঠিক আছে এরাম থেকে এসে এরকম ঘুরে যেত ঠিক আছে আমাদের কি হচ্ছে নাকটা আস্তে আস্তে বাঁচে তাহলে প্রমিনেন্ট নোজ ঠিক আছে এটা একটা বৈশিষ্ট্য প্রমিনেন্ট নয় আর কি হচ্ছে মানে স্পষ্ট না সোজা কথা স্পষ্ট না ফ্ল্যাট ফেস মানে আস্তে আস্তে মুখটা চাপছে ঠিক আছে আর কি হচ্ছে মাথা ব্রেন নশো পঞ্চাশ কুবিক সেন্টিমিটার আবার বাড়ছে আবার বাড়ছে কিন্তু ঠিক আছে হলো হোমো ইরেকটাস কমপ্লিট হয়ে গেল তাহলে হোমো ইরেকটাস এর বৈশিষ্ট্য গুলো সবাই লিখতে পেরেছো না আর একবার বলতে হবে ম্যাম আর একবার বলেন ছোট হাত বড় পা লম্বা লম্বা পা ঠিক আছে চার নম্বরটা হচ্ছে ফ্ল্যাট ফেস পাঁচ নম্বরটা হচ্ছে স্পষ্ট না ঠিক আছে স্পষ্ট না ঠিক আছে আর কোথায় পেয়েছি জাভা টেপার লিখে ফেলো বানানটা লিখে ফেলো এইচ ও এম ও আমি আবার বলছি এইচ ও এম ও এন ই এন ডি ই আর টি এইচ এ ইউরোপার এশিয়ার বিভিন্ন অঞ্চলে আমরা পেয়েছি ইউরেশিয়া ইউরোপার এশিয়ার বিভিন্ন অঞ্চলে আমরা পেয়েছি ঠিক আছে তিন নম্বর তারপরটা কি স্টোন টুল ব্যবহার করেছে এদের আমরা পাথরের যন্ত্রপাতি ব্যবহার করতে দেখেছি মানে ওই সময় পাওয়া গেছে এই টাইমটায় যে এরা পাথরের যন্ত্রপাতি ব্যবহার করছে মানে স্টোন টুল বা পাথরের যন্ত্রপাতি ঠিক আছে 
আগুন জ্বালাতো আগুন জ্বালাতো ঠিক আছে গুহা বানাতো পয়েন্ট গুলো লিখতে থাকো কিন্তু গুহা বানাতো আমি আরেকবার প্রথম থেকে বলছি চল্লিশ হাজার বছর আগে পেয়েছি ইউরেশিয়া অঞ্চলে পেয়েছি ঠিক আছে স্টোন টুল ইউজ করতো মানে পাথরের যন্ত্রপাতি ইউজ করতো আগুন জ্বালাতো গুহা বানাতো জামা পড়তো জামা পড়তো মানে কি এখন আমরা যেরকম জামা পড়ে সেরকম করতো শীতের সময় সোয়েটার করতো হ্যাঁ নাকি মাথা স্কাপ বাঁধতো না অবশ্যই না তখন কি পড়তো গাছের ছাল পশুর চামড়া এরকম জাতীয় জিনিস পড়তো কিন্তু একটা পরিধান কিছু করতো পরিধান করতো জামা পড়তো থেকে বলা ভালো যে পরিধান কিছু করতো ঠিক আছে তারপর কি করতো এরা গাছ গাছালি থেকে ঔষধই বার করতো ওষুধ ওষুধ গাছ গাছালি থেকে ঔষধ বার করতে শিখেছিল আর কি হচ্ছে ভেরিয়াস কুকিং টেকনিক বিভিন্ন পদ্ধতিতে এরা রান্না করতো শেখতো পোড়াতো ঠিক আছে এখন আমরা যেগুলো ভালো ভাষায় বলি না মাইক্রোয়েভে বেক করি হ্যাঁ গ্রিল করি হ্যাঁ ওরা কিন্তু মোটামুটি ওগুলো এই কাঠ পাথর আগুন দিয়ে শিখেছিল করতো মাইক্রোয়েভ ছিল না অবশ্যই থাকবে না কিন্তু ওরকম ভাবে ওরা করতো ঠিক আছে আর কি নাক বড় নাক বড় নাকটা আরো বড় হয়ে গেছে নাকটা আরো বড় হয়ে গেছে ঠিক আছে আর যেটা ইম্পর্টেন্ট সেটা কি ব্রেন সাইজ কত ছেলেদের বলা হয় ষোলোশো কিউবিক সেন্টিমিটার আর মেয়েদের ক্ষেত্রে তেরোশো কিউবিক সেন্টিমিটার ঠিক আছে আচ্ছা এটা নিয়ে আবার পরে মানে এটা চলে যাও না যেন আবার যে দেখেছি তোদের ছেলেদের থেকে তোদের মেয়েদের থেকে আমাদের ছেলেদের বুদ্ধি বেশি এসব আবার করবো না যেন ওইগুলো পরে অনেক কিছু ফ্যাক্টরির উপর নির্ভর করে মজার জন্য বললাম যাই হোক তখন ছেলেদের হচ্ছে ষোলোশো ষোলোশো কিউবিক সেন্টিমিটার মেয়েদের হচ্ছে তেরোশো এবার দেখো নশো পঞ্চাশ ছিল লাস্ট আমার নশো পঞ্চাশ দেখেছি সেখান থেকে কোথায় চলে এলো ষোলোশো থেকে মানে ষোলোশো তেরোশো ঠিক আছে তার মানে বুঝতে পারছো ব্রেন ডেভেলপমেন্টটা কিরকম হচ্ছে হম মানুষকে কেন মানে কগনেটিভ কেন মানুষকে কেন বলে তার কেন রিজন আছে কেন থটস আছে ব্রেন ডেভেলপমেন্টটা বুঝতে বুঝতে পারছো কিরকম হচ্ছে যাই হোক তাহলে এটা হয়ে গেল আমাদের হোমো নিয়েন্ডার ফেলেছিস ঠিক আছে তাহলে এইটা যদি তোমাদের সবটা কমপ্লিট করা হয়ে থাকে সবকটা পয়েন্ট আমাকে বলো নইলে আমি আরেকবার বলে দিচ্ছি যদি মনে হয় সবকটা লিখতে পেরেছো আমাকে লিখতে পারো নি তাহলে আমাকে বলো তাহলে আমি আরেকবার বলে দিই পরেরটা তুই বলো লিখেছি দিদি ঠিক আছে ঠিক আছে থ্যাংক ইউ তাহলে দেখো কটা পড়লাম অস্ট্রালোপিথেকিস হ্যাঁ অস্ট্রালোপিথেকাস তারপর হচ্ছে হোমো হেভিলাস তারপর হচ্ছে হোমো ইরেকটাস তারপর হচ্ছে হোমো নিয়েন্ডার ফেলেন্সিস লাস্ট বাট নট দা লিস্ট কি হোমো সেপিয়েন্স আমাদের একদম আসল পূর্বপুরুষ আমাদের মানুষ বললে একদম বৈজ্ঞানিক নাম মুখ দিয়ে কি যায় হোমো সেপিয়েন্স তাই তো হোমো সেপিয়েন্স তাই তো তাহলে একদম হোমো সেপিয়েন্স কত বছর আগে মাত্র তিরিশ হাজার বছর আগে কাছাকাছি দেখো এই বছর গুলো না একটু ওপরনিচ হয় কেউ তো আর এরকম লিখে দিয়ে জানি যে আমি আমি হোমো সেপিয়েন্স আমরা হোমো সেপিয়েন্স আমরা এত সালে জন্মে দিচ্ছি হ্যাঁ এরকম তো হয়নি পাওয়া যায়নি মোটামুটি খনন কার্য অনুযায়ী কার্বন ডেটিং ফেটিং করে মোটামুটি যা পাওয়া যায় সেই অনুযায়ী একটা ব্যাপার আছে ঠিক আছে প্রসেস গুলো নিয়ে আরো অনেক প্রসেস আছে আমার জানা নেই বাবা ওসব অত প্রসেস কিন্তু মধ্যকাত আছে এরকম ঠিক আছে ওই পঞ্চাশ থেকে একটু পিছিয়ে থেকে মোটামুটি ধরো তিরিশ এই মোটামুটি এই টাইমটাতে পাওয়া গেল আচ্ছা এরা হচ্ছে গ্রেট এপ এদের বলা হয় গ্রেট এপ মানে গ্রেট এপ বলা হয় এদের বৈশিষ্ট্য গুলো লেখে ঠিক আছে প্রথম বৈশিষ্ট্যটা কি এলো কগনেটিভ স্কিল কগনেটিভ স্কিল কগনেটিভ ডেভেলপমেন্ট হলো ঠিক আছে কগনেটিভ স্কিল সিও জি এন আই টি আই ভি কগনেটিভ সিও জি এন আই টি আই ভি কগনেটিভ স্কিলস এস কে আই ডাবল এল এস দক্ষতা কগনেটিভ দক্ষতা বুদ্ধি এটা বাড়লো তারপর কি হলো লার্জ অ্যান্ড কমপ্লেক্স ব্রেন লার্জ অ্যান্ড কমপ্লেক্স ব্রেন লার্জ অ্যান্ড কমপ্লেক্স ব্রেন মানেই বুঝতে পারছ যেই কমপ্লেক্স ব্রেন হলো তৈরি তখন এরা কিন্তু অনেক কিছু ভাবনা চিন্তা করতে শুরু করতে পারলো অনেক কিছু জানতে পারলো একটা যেন মজার জিনিস আমি ঠিক পুরোপুরি ব্যাপারটা জানি না এই প্রসঙ্গে মনে হলো বলি যে এই এই তোমার আমাদের এই যে কমপ্লেক্স ব্রেনের জন্য না আমাদের তোমার কি বলে জায়গাটা নাম ভুলে যাচ্ছি কমপ্লেক্স ব্রেনের ক্ষেত্রে আমাদের মাথার যে সামনে অংশটা হ্যাঁ এবং এত সুন্দর জায়গা হ্যাঁ বলা হয় যে অনেক ক্ষেত্রে যারা অপরাধী হয় না 
অনেক বুদ্ধিমান মানুষ কিন্তু এটার জন্য ঠিক আছে আবার বলে না যারা অপরাধী হয় হ্যাঁ এটা আমি শুনেছি জানো আমি শুনেছি আমার খুব ইচ্ছা আছে এই বিষয়টা জানার বা পড়ার যদি জানতে পারি তোমাদেরকেও বলবো মজা লাগবে যে এই এই অংশটাতে যারা অপরাধী হয় এমন ধরো সাংঘাতিক অপরাধী এমন অপরাধ কিছু করেছে তাদেরকে কিছুতে আর বাগে আনা যাচ্ছে না তখন না সাইন্টিফিক হয়েছে কিছু একটা করে সেটা কি প্রসেস আমি জানি না হ্যাঁ এই অংশটাকে না মানে সে ভুলিয়ে দেওয়া হয় ঠিক আছে ভুলিয়ে দিলে যেন কি হয় তারা অপরাধ করেছে সেটাই ভুলে যায় আমি শুনেছি এবার আমার এটা শোনার পর আমার খুব এটা নিয়ে দেখার ইচ্ছে আছে যদি জানতে পারি আমি অবশ্যই বলবো ঠিক আছে আপাতত এটা ধরে নাও যে তাদের কগনেটিভ স্কিল ছিল আর কি ছিল লার্জ অ্যান্ড কমপ্লেক্স ব্রেন ছিল আর কি ছিল ফ্যামিলি এবং সোসাইটি নিয়ে তারা থাকতে শুরু করলো এই প্রথম তারা ফ্যামিলি সোসাইটি নিয়ে থাকতে শুরু করলো ফ্যামিলি বানালো ফ্যামিলি থেকে সোসাইটি হলো ঠিক আছে কারা হোমো সেপিয়েন্সরা এই যে তার যার যার ফলস্তুতি এখন আমরা ফ্যামিলিতে থাকি একটা সোসাইটিতে থাকি পড়াশোনা করি কি চাকরি করি কি যা খুশি করি না কেন একটা সোসাইটির মধ্যে থাকতে হয় কিছু রুলস রেগুলেশন মেনে চলতে হয় যেগুলো নাম মানলে মুশকিল আছে এই হলো আর কি হলো কৃষি কাজ করতো আগুন জ্বালাতে রাজা তো শিখে গেছিলো কৃষি কাজ করতো হুম আর কি হচ্ছে থিয়ারি অফ মাইন্ড ছিল ঠিক আছে আর কি ছিল আর ছিল হচ্ছে ইন্টারসেকশন ইমাজিনেশন এই পাওয়ার গুলো ছিল ইমাজিনেশন কল্পনা শক্তি ইন্টারসেকশন অন্তর দর্শন এই পাওয়ার গুলো ছিল আর কি ছিল আর ছিল তারা হচ্ছে রিপ্রোডাকটিভ ঠিক আছে তার বার্থ দিতে পারতো তাহলে তার আগে কি তারা বার্থ দিতে পারতো না হয়তো পারতো মানুষের জৈব প্রসেসে হয়তো পারতো কিন্তু একটা প্রপার বলা যায় যে এই সময় থেকে তারা বাচ্চা কাচ্চা জন্মানো করাতে পারতো বার্থ দিতে পারতো ঠিক আছে এভেল টু গিভ বার্থ ঠিক আছে আর কি ছিল ব্রেন সাইজ ওদের ব্রেন সাইজ ছিল তেরোশো পঞ্চাশ কুবিক সেন্টিমিটার ঠিক আছে যেটা আমাদের বডি ওয়েটের টু পয়েন্ট টু পার্সেন্ট ঠিক আছে যেটা আমাদের বডি ওয়েটের টু পয়েন্ট টু পার্সেন্ট ব্রেন সাইজ কত ছিল তেরোশো পঞ্চাশ কুবিক সেন্টিমিটার যেটা আমাদের বডি ওয়েটের টু পয়েন্ট টু পার্সেন্ট এখন তোমাদের মনে হবে আমি বারবার বলছি যে দেখেছো মাথাটা কিরাম বাড়ছে দেখেছো মাথাটা কিরাম বাড়ছে তখন তোমাদের কি মনে হবে একদম হাতির মাথাও তো এত বড় দিদি জৈতার জৈতা দিদি হাতির মাথাও তো এত বড় হ্যাঁ তাহলে হাতিকে সবচেয়ে বুদ্ধিমান প্রাণী না বলে মানুষকে কেন বলছে বুদ্ধিমান প্রাণী হাতির মাথা তো মানুষের থেকেও বড় তাহলে আরো বড় কিউবিক সেন্টিমিটার আছে তার ভেতরে প্রশ্ন জাগ দিই পারে আমরা যদি মানে সত্যি ভাবে চিন্তা ভাবনা করতে চাই সত্যি তো জাগতে পারে দেখো সাইন্টিফিক অনেক ব্যাখ্যা আছে মোটামুটি যে কথাটা সোজা উত্তরে বললে বুঝতে পারবে সেটা হচ্ছে যে আমাদের বডি স্ট্রাকচার অনুযায়ী আমাদের মাথাটা যেরকম মানে ওজন আছে বা যে কিউবিক সেন্টিমিটারে আছে সেই অনুযায়ী আমরা সবচেয়ে বুদ্ধিদীপ্ত পাই হাতির সেই স্ট্রাকচারটা নেই হাতির মাথা বড় হতে পারে বুদ্ধিমান প্রাণী ঠিক আছে ওই যে হাতি কেন নয় এটা আমার মাথায় খুব প্রশ্ন এসছিল হ্যাঁ আমি একটু কেন খুঁজে খুঁজে বার করলাম যে আমার মাথায় না বুধবার প্রশ্ন আসে যে কেন হাতি নয় আরো করছে গন্ডার টন্ডার ওদেরও তো বেশ মাথা বড় হ্যাঁ তাহলে কেন মানুষ বলছে শুধু মানুষের কি এমন মাথা বড় হ্যাঁ কি আবার কিউবিক সেন্টিমিটার আছে তাহলে বুদ্ধিমান প্রাণী কেন আরো তো অনেক কারণ আছে আরো অনেক সাইন্টিফিক কারণ আছে এটা একমাত্র কারণ নয় কিন্তু কিন্তু এটা মনে হলো বললে বোঝা যাবে তাই বললো হলো তাহলে এবার এতক্ষণ আমি যা আলোচনা করলাম যা আলোচনা করলাম ঠিক আছে এই আচ্ছা হোমো স্যাপিয়েন্সটা কি আরেকবার বলতে হবে পয়েন্টস গুলো ম্যাম এখানে সময়টা বলবেন একটু আচ্ছা ওটা ওই তোমার ধরো 50 থেকে 30 মানে ধরো হোমো যে নিয়েন্ডারটালসটা যে টাইমটাতে ছিল 40000 বছর আগে ওই টাইমটা থেকে আস্তে আস্তে না উইজিওটা শুরু হয়ে যায় ঠিক আছে ওই জন্য তো 50 থেকে 30 বলতে পারো তোমরা 30ও বলতে পারো एग्जैक्ट সময় এগুলো বলা যায় না ঠিক আছে 30টা আমরা ধরে হ্যাঁ 30000 হ্যাঁ হ্যাঁ ত্রিশ হাজার আচ্ছা তারপরে কথা বললাম 
এক নম্বর হচ্ছে কি অস্টালোপিটেকাস অ্যাসেন্সি দুই নম্বর হচ্ছে হোমো হ্যাভিলিস তিন নম্বর হচ্ছে হোমো ইরেকটাস চার নম্বর হচ্ছে হোমো নিয়েন্ডারফেলেন্সিস আর পাঁচ নম্বর হচ্ছে হোমোসিটিয়েন্স পাঁচখানা ব্যাপার আমরা বললাম হোমোসিটিয়েন্সটাতেই আমাদের মেন আটকে থাকি আমরা ঠিক আছে ওখান থেকে আমরা আরো মানে হতে 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 এসছি ঠিক আছে তাহলে এই ইভলিউশনের কথা বলি হচ্ছে ইভলিউশন থেকে কি বেরোলো হ্যাঁ বিবর্তন থেকে কি এলো এলো হলো মানুষ ঠিক আছে মানুষ যেই এলো মানুষের ব্রেন যেই বাড়লো তার কগনেটিভ ডেভেলপমেন্ট যেই হলো তার কি এলো তার এলো রিজেন তার এলো থট তার রিজেন এলো তার থটস এলো এগুলো সব এলো তো যেটুকু পারলো সেটুকু দর্শন হয়ে গেল না এবার যা চিন্তা করলো সেটা যখন কাজে প্রকাশ করলো না অ্যাক্ট যখন করছে সেই যত কটা অ্যাক্ট করছে সব কটা ইতিহাস হয়ে যাচ্ছে নাকি বলো তো মানুষ যা ভাবনা চিন্তা করছে তার থেকে যা কাজ করছে সেগুলো কি ইতিহাস হয়ে যাচ্ছে না আচ্ছা ম্যাম আমি কি একটা প্রশ্ন করতে পারি বলো বলো জি ম্যাম প্রশ্নটা হচ্ছে যে ইভোলিউশনের বিবর্তনের মাধ্যমে আজকে আমরা মানুষ এই পর্যন্ত আসছি হ্যাঁ তাহলে আমরা কি এক্সপেক্ট করতে পারি যে আমাদের থেকে আরো ইন্টেলিজেন্ট আরো সেরকম আরো আরেকটা প্রজেক্টে আসতে পারে নিশ্চয়ই বিবর্তন এখনো চলছে চলেই যাবে আছি তার থেকে আরো কতখানি সময় পরে হয়তো সেই নতুন আরেকটা বিবর্তনের মাধ্যমে নতুন আরেকটা প্রজাতি আসতে পারে হ্যাঁ হতেই পারে হওয়ার চান্স টাই বেশি কতখানি কতখানি সময় পরে সেটা হইতে পারে আসলে দেখো দেখো কতখানি সময় পর ওরা ভাবে মুখে বলতে পারবো না সেটা মানে ইতিহাসকে ইতিহাসকে বিশ্লেষণ করলে সেটা আসলে হ্যাঁ তুমি দেখো বিশ্লেষণ দেখো সেটা তুমি বিশ্লেষণ করো আস্তে আস্তে দেখো কিরকম বিশ্লেষণ করতে করতে আসছে দেখো কোনটা সময় মোটা একটা মানে একটা কিন্তু স্ট্যাটিক টাইম অফ গ্যাপ নেই কোনটা বেশি গ্যাপে হয়েছে কোনটা কম গ্যাপে হয়েছে আমি আশা করতাম আমরা বলতে দেখো আমি এখন হয়তো বললাম যে ঠিক আছে ধরো ধরে নিচ্ছি পঞ্চাশ হাজার বছর পর তারপর দেখলে তুমি কুড়ি হাজার বছর পরই হয়ে গেছে তারপর দেখি দুশো বছর পরে কিছুটা হয়ে গেছে হতে তো থাকছেই আমরা বুঝতে পারছি না হতে থাকছেই আমরা বুঝতে পারছি না জানো আমি একটা জিনিস খুব খেয়াল করছি তোমার নামটা একটু বলবে তুমি কে বলছো আমি বাংলাদেশ থেকে বলছি মশিউর রহমান আচ্ছা আচ্ছা ঠিক আছে মশিউর থ্যাংক ইউ তুমি প্রশ্নটা করলে আমি জানি না আমি না হয়তো ফিলোসফি নিয়ে আমরা অনেক রকম পড়াশোনা করি চারদিকে চর্চা করি চারদিকে দেখি তো অনেক কিছু মনে হয় হ্যাঁ আজকালকার দিনে এটা আমার মনে হয় জানি তো ভুল হতে পারি হ্যাঁ তোমরা সবাই বিচার বিবেচনা করবে তো আমাদের সময় বা তার আগের সময় আমি তো আমার আগের সময়ের লোকেদেরকে দেখিনি আমি আমার সময় থেকে বলছি আমরা ছোটবেলা ক্লাস ওয়ান টু থ্রি ফোর এ যেরকম লম্বা ছিলাম মানে যেরকম হাইট ছিল এখনকার বাচ্চাদের দেখবে হাইট তার থেকে আমার অনেক শর্ট লাগে আমরা বুঝতে পারছি না ঠিক আছে আমরা যদি একশো বছর আগের কোন একটা মানুষের পিকচার দেখি আমরা দেখবো যে আমরা একশো বছর বাদে প্রচুর পরিবর্তন হয়ে গেছি প্রচুর পরিবর্তন এবং আমার পরের নেক্সট জেনারেশন যে আসবে বা তার পরের জেনারেশন যে আসবে আমাদের থেকে অনেক পরিবর্তন থাকবে তাদের মধ্যে তারা হয়তো আমাদের থেকে অনেক বেশি ইন্টেলিজেন্ট হবে আরো অনেক বেশি ইন্টেলিজেন্ট হবে আমাদের এই অভিযোজন প্রক্রিয়া আর পরিবর্তনশীলতার এই প্রসেস কিন্তু চলতেই আছে আমরা শুধু দেখতে পাচ্ছি না এই আমরা বুঝলাম এবার ব্যাপারটা হচ্ছে এই যে মানুষের যে কাজ করলাম যেটা নিয়ে প্রশ্নটা করলাম এই যে মানুষ যে এলো তারা যে চিন্তা করলো তারা যে ভাবনা করলো ঠিক আছে হ্যাঁ নেক্সট জেনারেশন হয়তো পরের জেনারেশনও জানবে ঠিকই জেনারেশন হয়তো জানবে ঠিক আছে 
তাহলে এই যে মানুষ হলো মানুষের চিন্তা ভাবনা গুলো যে এলো সেখান থেকে মানুষ যে একটা চিন্তা করছে সেই সম্পর্কটা কাজ করছে আজকে হয়তো মনে হলো যে আজকে এটা রান্না করবো আজকে এই ফলগুলো পেরে আনি এটা রান্না করবো তারপর হয়তো তার মনে হলো আজকে এই বিষয়টা আলোচনা করি আমাদের মনে হচ্ছে গ্রুপটা ঠিক ভালো হচ্ছে না বাঘে টাকে টেনে নিয়ে চলে যাচ্ছে তাহলে কোথায় থাকা যায় গুহার থেকে বাইরে আর কিছু বাড়ি বানানো যায় সেটা একটা কাজ করলো তাহলে যা যা কাজ করতে থাকছে সবকটা ইতিহাস দেখো সবকটা ইতিহাস সব ইতিহাস আমরা না ইতিহাসে কি পড়ি বলতো এই যে পড়ি না বই পড়ি না আমাদের না সিলেবাস এমন করে তৈরি করে না আমাদের হাতে আমরা না সবসময় বলি যে আর তোমরা মুখস্ত করো তোমরা মুখস্ত করে পাস করেছো তোমরা মুখস্ত করে পাস করেছো না অনেক সময় হাতে কিছু পড়া থাকে না জানো তো তখন এমন পড়াশোনা চাপ নাম্বার পেতে হবে পাস করতে হবে ভালোবেসে পড়তেই পারি না জানো তো পড়াটা পরে গিয়ে হয় যখন ওইসব মানে নিচে যায় ব্যাপার স্যাপার তারপরে গিয়ে পড়া হয় তারপরে গিয়ে মাথা ঠান্ডা করে নতুন করে জানা হয় জানো তো আমি না ওই জন্য স্টুডেন্টদেরকে দোষ দিই না জানো তো হ্যাঁ যদি জানা ইচ্ছে হয় সে হয়তো তারপরে করবে নিশ্চয়ই জানবে হ্যাঁ তো যাই হোক সিস্টেমটাই হয়তো সেক্ষেত্রে সেরকম সেটা পরের বিষয় অন্য বিষয় তা আমরা শুধু পড়ার বিষয় জানি ঠিক আছে ওর বাইরে আমরা কোনো কিছু নিয়ে আলোচনা করি তো যাই হোক যখন সে কাজগুলো করতে থাকে তাহলে সে সব কটা কাজই তার ইতিহাস সব কটা কাজ তার ইতিহাস এইবার ব্যাপার হচ্ছে যে যা যা প্রকাশ করছে সেটা যদি ইতিহাস হয় সেই ইতিহাস নিয়ে তো আমাদের আলোচনা তাহলে এখানে আবার একটু টুক করে লিখে নাও এটা দরকার নাও হতে পারে যদি হয়তো লিখতে ঠিক আছে এটা জাস্ট একটা ইন্ট্রোডাকশন হিসেবে বলা সেটা হচ্ছে ইতিহাস কথাটা দুটো হবে অর্থ আছে ইতিহাস কথার অর্থ ইতিহাস যে বাংলা ইতিহাস কথাটা ব্যবহার করছি তার দুটো ভাবে অর্থ একটা হচ্ছে বুৎপত্তিগত অর্থ একটা হচ্ছে মৌলিক অর্থ বুৎপত্তিগত অর্থ মানে বুৎপত্তিগত অর্থে বলতে গেলে ইতিহাস মানে বোঝায় অনুসন্ধান অনুসন্ধান করা সরি অনুসন্ধান করা অনুসন্ধান করা মানে কি আমি একটা বই খুঁজে পেলাম পুরোনো বাড়িতে গেলাম একটা বই খুঁজে পেলাম হয়ে গেল আমার ইতিহাস হয়ে গেল ওটা না অনুসন্ধানের থ্রু শিক্ষা গ্রহণ করা ওই যে বই পেলাম বইটার সাল খুঁজে বার করার চেষ্টা করা বইটার টাইমিং খুঁজে বার করার চেষ্টা করা বইটার ভেতর থেকে পড়া তারা কোন সমাজের কথা বলছে কোন লোকের কথা বলছে কি কালচারের কথা বলছে এই সবটাই ইতিহাস তাহলে বুৎপত্তিগত অর্থ কি অনুসন্ধানের মাধ্যমে শিক্ষা লাভ করা ঠিক আছে আর মৌলিক অর্থ যেটা ভাঙলে হয় ইতিহা যোগ আস ইতিহা হস্যই তহস্যই হ ইতিহা যোগ আস ঠিক আছে ইতিহাস কথার অর্থ কি যা অতীতে ঘটে যাচ্ছে যা অতীতে ঘটে যাচ্ছে আর আস কথার অর্থ কি যার মধ্যে দিয়ে যেটা যেটা ঘটে যাচ্ছে সেটাকে যার মধ্যে দিয়ে পাচ্ছি তাহলে অতীতে যা ঘটে যাচ্ছে সেটাকে যার মধ্যে দিয়ে পাচ্ছি সেটা হচ্ছে ইতিহাস ইতিহাস আস অতীতে যা ঘটছে এবং সেটাকে যার মধ্যে দিয়ে পাচ্ছি সেটা হচ্ছে ইতিহাস হয়ে গেল এবার হচ্ছে কি গ্রিক ভাষা ইতিহাস কথাটা প্রথম সূচনা হয় ঠিক আছে গ্রিক ভাষা ইতিহাস বলে না ওরা মানে ইতিহাস কথাটা ইউজ করে ওটা তো আমরা বাংলায় ইউজ করেছি আমি তোমাকে বোঝানোর জন্য বলবো ঠিক আছে আচ্ছা মৌলিক অর্থটা হচ্ছে মৌলিকটা তো মূল অর্থটা তো মানে আমরা ইরম উচ্চারণ করবো সায়েন্স থেকে উচ্চারণ করবো ইতিহাস যুক্ত আস ইতিহ যুক্ত আস ইতিহ কথার অর্থ হচ্ছে অতীতে যা ঘটছে আর আস কথার অর্থ হচ্ছে যার মধ্যে দিয়ে আমরা সেটা পাচ্ছি জানতে পাচ্ছি অতীতে যা ঘটছে সেটা আমরা যেটা জানতে পাচ্ছি যার মাধ্যমে দুটো মিলিয়ে হচ্ছে ইতিহাস বোঝে গেল আচ্ছা এবার হচ্ছে খ্রিস্টপূর্ব পঞ্চম শতক ঠিক আছে এটা লিখে নাও খ্রিস্টপূর্ব তার আগে লিখে নাও যে ইতিহাস কথাটা আমরা সর্বপ্রথম পাই কোথায় গ্রিক ভাষায় গ্রিক ভাষায় ঠিক আছে গ্রিকরা তো খুব কালচারাল ছিলেন আমরাও ছিলাম কিন্তু ওনাদের এত ভাস ছিল ব্যাপারগুলো সব দিকে হুম বেশিরভাগই দেখলে ল্যাটিন এন্ড গ্রিক থেকেই পাই পেয়েছি বেশিরভাগই আর তারপর কি হচ্ছে বলতো মানে কলোরাইজেশন হোক বা যাই হোক ওই ব্যাপারগুলো আমাদের উপর দিয়ে চলে গেছে না সেটা অন্য অন্য গল্পগুলো আলাদা পরে বলি ঠিক আছে আজকে এটুকু বলি নইলে শেষ হবে না ক্লাসে যে গ্রিক ভাষা ইতিহাস হচ্ছে কি প্রথম পাওয়া যায় ঠিক আছে আর একটা লেখক যে খ্রিস্টপূর্ব পঞ্চম শতকে গ্রিক পণ্ডিত হেরাডোটাস কে ইতিহাসের জনক বলা হয় প্রশ্ন আসে প্রশ্ন আসে ইতিহাসের জনক কাকে বলে হেরাডোটাস হেরা খ্রিস্টপূর্ব পঞ্চম শতক হম পঞ্চম শতক গ্রিক পণ্ডিত হেরাডোটাস হেরাডোটাস কে এই নিয়ে অনেক মজার গল্প আছে জানো তো সেগুলো অন্য একদিন বলবো যে অনেক সময় বলা যায় অনেকের লেখাতে হ্যাঁ আহ আগেকার দিনে যারা ইতিহাস লিখে লেখা করেছিলেন তারা অনেক সময় কি করতেন ঘুরে যেমন হেরাডোটাস হেরাডোটাস কি করতেন ঘুরে বেরিয়ে হ্যাঁ গ্রামে গঞ্জে শহরে এদিক ওদিক ঘুরে বেড়াতেন মানুষকে দেখতেন তাদের কালচারকে দেখতেন তারপর সেগুলো লিখতেন 
এবার অনেক সময় বলা হয় সেগুলো তো অনেক সময় নিচ এসে যায় নিচ নিচ এসে যায় এবার অনেক সময় বলা হয় যে এরকম হেরাডোটা কি সম্ভবত অন্য কোন একজন লেখক এই মুহূর্তে মনে করতে পারছি না তার একটা বইতে হ্যাঁ এরকম বলা হয়েছে যে ভারতীয়দের হ্যাঁ নাকি লম্বা লম্বা ভূতের মতো পা প্রাচীন ভারতীয়রা এরকম নাকি দৈহিক গঠন ছিল ভূত ছিল দানব ছিল কেন কেন লম্বা লম্বা পা আসলে তার নয় রন পা ভারতীয়রা আগে রন পা লাগিয়ে যুদ্ধ করতো সেটাকে দেখে ভেবেছে দানব ওর আমি পা তো ওটাকে মিস হিসেবে করেছে সেটা কোন রচনা আমি ভুলে গেছি ঠিক ওটা পরে আমি জানাবো যদি খুঁজে পাই যাই হোক তাহলে হেরাডোটাস কে বলা হয় ইতিহাসের জনক ঠিক আছে এবার কি হেরাডোটাস এর লেখা বইটার নাম লিখে ফেলো হেরাডোটাস এর লেখা বইটার নাম এটা ভীষণ প্রশ্ন আছে হিস্টোরিকা 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 এইচ আই এস টিও আর আই সি এ এইচ আই এস টিও আর আই সি এ হিস্টোরিকা ঠিক আছে এটা হচ্ছে ওনার বিখ্যাত গ্রন্থ কিন্তু প্রশ্ন আছে খুব প্রশ্ন আছে এটা বিভিন্ন জায়গা থেকে প্রশ্ন আছে হলো এবার আমরা দেখি যে ইংরেজি হিস্ট্রি হিস্ট্রি আমরা যেটা বলি হিস্ট্রি শব্দটা কোথা থেকে এসছে ল্যাটিন শব্দ হচ্ছে হিস্টর যা থেকে গ্রিকটা কি এসছে হিস্টোরিয়া তাহলে হিস্ট্রি কোথা থেকে এসছে ল্যাটিন শব্দ হিস্টর গ্রিকে সেটা থেকে এসছে হিস্টোরিয়া হিস্টর ল্যাটিন হিস্টর এইচ আই এস টিও আর হিস্টর ল্যাটিন হচ্ছে হিস্টর সেটা থেকে গ্রিক এসছে কি হিস্টোরিয়া এইচ আই এস টিও আর আই এ হিস্টোরিয়া তারপর সেখান থেকে এসছে ইংরাজিতে হিস্ট্রি ঠিক আছে হিস্টর শব্দের অর্থ কি ল্যাটিন শব্দ যে হিস্টর সেটার অর্থ কি জ্ঞান জ্ঞান এবং হিস্টোরি শব্দটার অর্থ হচ্ছে সত্যকে অনুসন্ধান করা হিস্টোরি শব্দটার অর্থ সত্যকে অনুসন্ধান করা ঠিক আছে এরকম আমরা আমাদের আরেকটা সাবজেক্টের সঙ্গে মিল মিল পাচ্ছি না কিরকম একটা সত্যকে অনুসন্ধান করা জ্ঞান হ্যাঁ যাই হোক শব্দ বা কথার অর্থ সত্যকে অনুসন্ধান করা এবার প্রশ্ন হচ্ছে কিভাবে অনুসন্ধানটা করব কি করে অনুসন্ধান করব অনুসন্ধান কিভাবে করেছেন যারা সব অনুসন্ধান করে করে বার করেছে নিজে তোমাদের এত তথ্য দিতে পাচ্ছি আমি বই গেটে হোক যাই গেটে হোক পড়াশোনা করে হোক নিশ্চয়ই তো পড়াশোনা করতে হচ্ছে সেটা যে যেভাবে জানতে পারছি তোমরা যেভাবে জানতে পারছো কোথা থেকে পাচ্ছি অনুসন্ধান করতে হয়েছে অনুসন্ধানটা কারা করেছে কিছু জন করেছেন কিছু মানুষ করেছে কিভাবে করেছে কিভাবে করেছেন হচ্ছে তারা বিভিন্ন ঐতিহাসিক উপাদান দিয়ে করেছে ঐতিহাসিক উপাদান পেয়েছে অনেক অনেক ঐতিহাসিক উপাদান আছে ঠিক আছে যেমন ধরো তোমার সাহিত্য একটা ঐতিহাসিক উপাদান খনন কার্যের পরে যে জিনিসগুলো পাওয়া যায় সেগুলো একটা ঐতিহাসিক উপাদান ঠিক আছে আর্কিওলজিক্যাল এভিডেন্স কিছু থাকে সেগুলো আমরা পরে আলোচনা করবো ঠিক আছে মোটামুটি আমরা প্রাচীন মধ্য নব্য ভারতের ইতিহাসকে আমরা জানবো এই ঐতিহাসিক উপাদানের মাধ্যমে এবং এই প্রাচীন মধ্য এবং নব্য মানে এনশিয়ান মেডিভেল এবং যেটা নব্য আইএনএ মুভমেন্ট বললাম ইন্ডিয়ান ন্যাশনাল মুভমেন্ট আমরা সেইটা বিষয়ে আলোচনা করবো যা আমাদের ইতিহাসের এই পুরো ব্যাপারটাকে কভার করবো তাহলে এটুকুই আমরা আজকের জন্য রাখলাম নেক্সট দিন থেকে আমরা অনুসন্ধানের কাজে লেগে পড়ব অনুসন্ধান মানে কি ঐতিহাসিক উপাদানের কাজগুলো লেগে পড়ব তারপর আমাদের প্রি হিস্ট্রিক পিরিয়ড এর ইতিহাসগুলো পড়বো যেমন প্রাচীন প্রস্তর যুগ হ্যাঁ মধ্য প্রস্তর যুগ নব্য প্রস্তর যুগ তারপর আমাদের চ্যালকৃতিক পিরিয়ড ঠিক আছে আয়রন এজ হ্যাঁ যতটা পারবো পুরোটা তো সম্ভব হবে না আবার হতেও পারে জানি না তো যদি হয় সেটা করব। তাহলে আজকে আমরা অনুসন্ধান আমাদের অনুসন্ধান আজকে এটুকু রইল ঠিক আছে নেক্সট দিন থেকে আমরা বাকি অনুসন্ধানটা ছাড়বো এবার তোমরা আমাকে বলো যে আমি আমার ক্লাস কেমন লাগলো আমার আলোচনা কেমন লাগলো পড়ানো বলবো পড়ানো না ভালো লেগেছে প্রথম দুটো সাল দুটো একবার বলে দিবেন শুধু সময়টা কিসের সাল বলো কিসের সাল বলো চেষ্টা করেছি আমি দিদিকে বলবো রেকর্ডিং টাকে বন্ধ করে দিতে বোধ হয় দিদি যদি পারো তোমরা আচ্ছা রেকর্ডিং টা বন্ধ করার আগে তোমরা সব বুঝতে পেরেছো তার কিছু জিজ্ঞাসা করার আছে 
যা পরিচয় ঠিকই বুঝতে পেরেছি ঠিক আছে এবার এগুলো একটু করে জাস্ট ইন্ট্রোডাক্টরি ক্লাস একটু জাস্ট রিভিশন করে নিও হ্যাঁ এবার আমি দিদি কে দিদি আছো হ্যাঁ আমি আছি আমি ক্লাস রেকর্ডিংটা অফ করে দিচ্ছি তার আগে আমি বলছি যে যারা সত্যি সত্যি সমস্ত কিছুর জন্য প্রিপারেশন একসাথে নিচ্ছ সেটা প্রাইমারি হোক আপার প্রাইমারি হোক এস এল এস টি হোক ডাব্লিউ বি সি এস এর প্রিলিমস এরও কিছু পোর্শন এখানে কভার করানো হবে পরে ভবিষ্যতে তোমাদের উৎসাহ যদি আরো দেখি ইন্টারেস্ট যদি এই বিষয়ে আরো দেখি তাহলে ক্লাস গুলোকেও আমরা আরো বাড়ানোর চেষ্টা করতে পারি হ্যাঁ ক্লাস শেডিউল গুলোকে আরো বাড়ানোর চেষ্টা করতে পারি সবটাই তোমাদের উপরে নির্ভর করছে আমরা একটাই কথা বলবো যে ক্লাস গুলো করো আশা করি সমস্ত রকম পরীক্ষার জন্য তোমাদের এই ক্লাস গুলো হেল্পফুল হবে তোমরা টেলিগ্রামের যে গ্রুপ আছে সেই এস এল এস টি পিটির যে গ্রুপটা রয়েছে টেলিগ্রামে সেই গ্রুপে সমস্ত এই মাসে যে ক্লাস গুলো হবে সেই ক্লাসের শেডিউল গুলো ওখানেও দিয়ে দেওয়া হবে এবং নেক্সট মান্থ থেকে তোমাদের পেড গ্রুপের ক্লাস শুরু হবে তো তোমরা যারা জয়েন করতে চাইবে আমি অবশ্যই ফোন নাম্বার দিয়ে দেব সেই ফোন নাম্বারে তোমরা মেসেজ করবে আমি ডিটেলসটা সেখানেই তোমাদের বলে দেব এই বলে আমি ক্লাস রেকর্ডিংটা আজকের অফ করছি 